ಓಂ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮೃಂದಶ್ಯ ನಾನಾಂಜನ ಸಲಾಕಯ ಸಕ್ಷರೋನ್ ಮಿಲಿತ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ನಮಾಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತೆ ದೇವಿ ಗೌರವಾನಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶತ್ಯತೆ ಸದಾರಿಣೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೀಡರ್ ಗಳ ಕಾಣ ವಗುಪು ಇಸ್ಕಾನ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂತ ವಗುಪಿರಿಕೆ ಬಂದಿರಕ್ಕ ಕೂಡಿ ಅನೈತ್ಯ ಭಕ್ತರ್ಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಿರೋ ಅದಾಳ ಇಂತ ಇಸ್ಕಾನ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೊದುವ ದೀಕ್ಷೆ ವಾಂಗಣೋ ವಿರುಪಂ ಕೊಲ್ರವಂಗಳಿಗಾಗ ವಿಶೇಷಮಾನ ಮುರೈಲ ಒಂದು ವಡಿವಮೈಕಪ್ಪಟ್ಟಿರಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದಾಳ ಇಂತ ಇಸ್ಕಾನ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಲ ಎನ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಕ ಇರಕ್ರೋಮ ಅಪ್ಡಿಂಗರದ ನೋಟಮಾ ಪಾರ್ಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಸಲ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲ ಇರ್ಕೋ ಮತ್ತದೆಲ್ಲ ಪೆರಂಬಾಲ ಎಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ಅದ ಇರ್ಕೋ ಸೊ ಇಂದ ಪೊದುವಾ ಇಪ್ಪ ನೀಲ್ಲ ಪದಿನಾರ್ ಮಾಲ ಜಪಂ ಪಂಡ್ರೀಂಗ ಒನ್ನ ಪ್ರೋಪಾದ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲನಾ ಶೆಲ್ಟರ್ ಎಡ್ತಂದ ಇಪ್ಪ ದೀಕ್ಷೆ ಎಡ್ಕ ಕೂಡಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲ ಇರಕಿಂಗ ಸೊ ಅದಾಲ ಇಂದ ವೈಷ್ಣವ ನಡತೈ ವೈಷ್ಣವ ಎಟ್ಟಿಪೆ ಇದು ರೊಂಬ ರೊಂಬ ಪ್ರಧಾನಮಾನದು ಸೊ ಅದಾಲ ಇಂದ ನಡತೆಯ ದಾ ಪೊದುವಾ ಇಪ್ಪ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಓರಡತ್ತಲ ಕುಳುಮಿ ಅವಂಗ ಒಂದು ಪೊದುವಾನ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತ ಇಯಕಂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯತೈ ಅವಂಗೆಲ್ಲ ಉರೆಯಾಡಲ್ ಸೆಂಜಾಲ ಅವಂಗ ಪೊದುವಾ ಇಂತ ನನ್ನಡತೆಯ ದಾ ಕಡೆಪಿಡಿಪಾಂಗ ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸೊಲ್ವ ದ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಟಿ ಇಸ್ ಇಸ್ ವೈಷ್ಣವ ಎತ್ತಿಪಟ್ಟ ಅಪ್ಡಿಪಾಂಗ ಅದಾವದು ವೈಷ್ಣವ ನನ್ನಡತೆ ರೊಂಬ ರೊಂಬ ಮುಖ್ಯಮಾನದು ಸೊ ಅದಾಲ ಇಪ್ಪ ನೀಂಗ ಒಂದು ಆನ್ಮೀಕ ವಾಳ್ಕೈನ ನೀಂಗಲ ಒಂದು ಮುನ್ ಒಂದು ಗುರು ಕೃಷ್ಣರಡತ್ಲ ಸರಣಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀಂಗ ದ ಮುನ್ ಒಂದಿರಕಿಂಗ ಉಗಳಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ್ಗಳ ಒಂದು ವಸತಿಗಳ ಸೈಜ್ ಕೊಡುಕಂಡ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಅವಳವು ದಾ ಆಗ ಮೊತ್ತ ಆನ್ಮೀಕ ವಾಳ್ಕೈನ ವಾಲಂಟರಿ ಸರಂಡ ತಾಮಾಗ ಮುನ್ ಒಂದು ಗುರು ಕೃಷ್ಣರಡತ್ಲ ಸರಣಡೆಯ ನೀಂಗ ಸೊ ಅದಾಲ ಅಂತ ನೆಲೆಯ ಏಟ್ರಕೊಂಡು ನೀಂಗ ಇಂತ ವಗಪಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಕ್ರೀರ್ಗಳ ಅದಾಲ ಉಗಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪೊದುವಾ ಇಲ್ಲ ಪದಿನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯಾಯ ಇರ್ಕೋ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಉಗಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಬ್ಬರು ಚಾಪ್ಟರ್ಲ ಡೌಟ್ ಇರ್ದದನ್ನ ನಾ ಒಬ್ಬರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಡಿಚದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಇರ್ಕೋ ಕೆಲ್ವಿ ನೇರ ಅದ್ರ ಉಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳ ಇರಂದಾಲೋ ತೀರ್ಥಕೊಳ್ಳುಂಗ ಏನಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಡೀಮನ್ಸ್ ಸಂದೇಹಗಳ ಒಂದು ಪೇಕ್ ಸಮನ್ನು ಒಂದು ಸೊಲ್ಲಪಡ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀಗ ಪೇನಾ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ತು ವಚಿಂಗೋ ಏನಾ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಕೋ ನಾ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇಂದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುಂಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಣ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಉಡನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ನೀಂಗ ನೋಟ್ ಪಣಿ ವಚಿಕ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನೀಂಗ ಒಂದು ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಡ ಇರಂಗೋ ಏನಾ ನಿರೀಯ ವಿಷಯ ನಾವ ಇದ ಪತ್ತಿ ಒಂದು ತರಿದುಕೊಳ್ಳುವೋಮ ಅದಲ ಮಿಗ ಮುಖ್ಯಮಾನ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನೀಂಗ ಒಂದು ಕುರಿಪೇಡ್ ಎಡ್ತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅದಾಲ ನೀಂಗ ಯಾವ್ದು ಪೇಸನೋ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಷನ್ ಲ ಬರಬಹುದು ರೈಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಅದ ನೀಂಗ ಕೈ ತೋಕನಿಂಗ ಅಪ್ಡಿನ ಉಂಗಳ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವೋ ನೀಂಗ ಒಂದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಉಂಗಳಿಗೆ ಏನನ್ನ ಸಂದೇಹಗಳು ಬರಬಹುದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ನೀಂಗ ಕೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಅದಾಲ ಇಂಗ ಮೂರಾವದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಡಿನ ಪ ವೈಷ್ಣವರ್ಗಳ ನಾಲ್ಕು ಪೇರ್ ಪತ್ತು ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ರೋಣ ವಚಿಂಗಲ ಕರುತು ಕೇಳ್ತೋ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬರ್ತವಂಗ ಒಬ್ಬರು ಕರುತ ಸೊಲ್ವಾಂಗ ಸಲ ಸಮಯ ಅಂತ ಕರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏರ್ಪಡೆಯದಾಗ ಇಲ್ಲಾವಿಟ್ಟಾಲು ನಾವು ಅದರ ಕುರಿಯ ಮದಿಪ್ಪೈ ಒಂದು ನಾವು ಕೊಡ್ತ ಅದು
சோ இப்ப நம்ம ஆக்சுவலி ஆன்லைன் கோர்ஸ் ஏன்னா சில சமயம் நேரடியா வகுப்பு வரும் பட்சத்துல அக்கம் பக்கத்துல பேசினா அது டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் இங்க நீங்க ஆன்லைன் கோர்ஸ்ல நீங்க மியூட்ல இருந்துங்க உங்களுக்கு கேள்வி நேரம்னு வரும்போது நீங்க கை தொக்குனீங்கன்னா அவங்கள அன்மியூட் பண்ணி விடுவோம் ஸோ அதனால மேக்சிமம் இந்த கோர்ஸ் ஏன்னா ரொம்ப நுணுக்கமான விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த வகுப்புல இதுக்கு முன்னாடி நீங்க எதுவும் கேட்டிருக்காத பல விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த வகுப்புல வந்து கேட்பீங்க ஸோ அதனால தயவு செய்து எதையும் வந்து மிஸ் பண்ண வேண்டாம் ஒரு சிலருக்கு சூழ்நிலை காரணமாக ஏதாவது ஒரு செஷன் அட்டன் பண்ண முடியல அப்படின்னா எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதை நாங்கள் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறோம் ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து விட்டு போனதை வந்து பார்த்து கொள்ளலாம் ஸோ இங்கே கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல கம்பெனியில் போய் வேலைக்கு சேர்றோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து நாம் கையெழுத்துடுறோம் அதாவது ரகசிய காப்பு பிரமாணம் அதாவது கம்பெனியுடைய விஷயங்கள் எல்லாம் வெளியில சொல்ல மாட்டோம் ஈவன் குடும்பத்துல கூட கணவன் மனைவின்னு வரும்போது குடும்ப விஷயங்கள் எல்லாம் பொதுவா வெளியில வந்து பேசப்படுவதில்லை அதே போல இப்ப நீங்க எல்லாம் வந்து இஸ்கான் இயக்கத்துல ஏன்னா இது ஐம்பது வருடம் ஆஹ் ஐம்பது வருடமா செயல்பட்டு வரைக்கும் ஸோ பிழைன ஒரு பட்சத்துல திருத்தம்னு இருக்கும் மிஸ்டேக்ஸ் வரும்போது திருத்தம் இருக்கும் அதனால சில விஷயங்கள் எல்லாம் நாம இங்க பேசுவோம் இது 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 மாதிரி எல்லாம் நடந்திருக்கு இனி நடக்காம என்னென்ன முன்னேற்பாடுகள் எல்லாம் வந்து செய்யப்பட்டிருக்குன்னு அதனால இந்த இஸ்கான் டிசைபிள் கோர்ஸ பொதுவா பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க நிறைய தகவலை தெரிஞ்சுப்பீங்க ஆனா நியூ கமர்ஸுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் நீங்க பகிர்ந்து கொள்ளணும்னு அவசியம் இல்லை இதை வந்து உங்களுக்காக தான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு உங்களுடைய பக்குவத்திற்காக தான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு நியூ கமர்ஸ் அதுக்கு தான் நான் ஏற்கனவே இந்த வகுப்புல சொன்னேன் பதினாறு மாலை ஜபம் செய்பவர்களுக்காக மட்டும்தான் அதுவும் குறிப்பா யாரு தீட்சை பெறணும்னு விருப்பம் கொள்கிறார்களோ சீரியஸா ஆன்மீக வாழ்க்கையை பயிற்சி செய்யணும்னு விருப்பம் கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்காகத்தான் இந்த வகுப்பு அப்படின்னு ஏற்கனவே நான் சொல்லி இருந்தேன் அதனால இந்த விஷயம் எல்லாம் உங்களுடைய புரிந்துணர்வுக்காக உங்களுடைய பக்குவத்திற்காக பக்தர்கள் வந்து பக்குவமா இருக்கிறாங்கன்னா என்ன பக்குவம் தான் என்ன ப்ராடர் மைண்ட் தான் என்ன உள்ளது உள்ளதுபடி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாரும் பக்குவம் ஆயிடுவாங்க சில சமயம் வந்து இது ஏன் இப்படி நடக்கிறது அப்படிங்கறது தெரியாத பட்சத்துல என்ன ஆகும் கோபம் தான் வரும் சோ அதனால சில என்னென்ன விஷயங்களும் நடந்திருக்குங்கிறதும் இதுல சொல்லப்படும் அது நீங்க புது பக்தர்களுக்கு எல்லாம் வந்து சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை இது உங்களுடைய புரிந்துணர்வுக்காகத்தான் சோ அதே போல ஆஹ் பொதுவா ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்தோம் அப்படின்னா சர்வோபாதி விடிய முத்தம் அதாவது நம்ம பொதுவா பௌதிக அடையாளத்தெல்லாம் கொண்டு வரதில்லை சோ அதனால நம்ம வந்து பொதுவா பிஸ்னஸ் மேனா இருக்கலாம் இல்ல பெரிய செல்வந்தராக இருக்கலாம் இல்ல பெரிய உயர் நிலையில இருக்கலாம் பொதுவா ஆன்மீக வாழ்க்கைன்னு வரும் பட்சத்துல பௌதிக அடையாளத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பலத்தை எடுத்துக்கொண்டு வரக்கூடாது ஒரு ரெண்டு உதாரணம் சொல்றேன் இதற்கு ஒரு தடவை போர்ட் அல்ஃபர்ட் போர்ட் அதான் அம்பாரிஷ் பிரபு அவரு இஸ்கான் அவருடைய நேரடி சீடர் இஸ்கான் இயக்கத்திற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பல நூறு கணக்கான கோடிய வந்து கொடுத்திருக்கிறார் மாயாப்பூர்ல உதயமாகி கொண்டு இருக்கக்கூடிய டிஓபி டெம்பிள் ஆஃப் வேதிக் பிளானட்டோரியம் அந்த கோயிலுக்கு வந்து நிறைய பணத்தெல்லாம் முந்நூறு கோடி அது மாதிரி எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு அது கோயில எழுப்பி வருவதை பார்க்கலாம் ஸோ அவர் ஒரு தடவை மொபைல் எடுத்துட்டு காலையில மங்களாரத்திக்கு வரும்போது செக்யூரிட்டி வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்ப அவர் வந்து செக்யூரிட்டி கிட்ட வாதாடலை நான் இந்த கோயிலையே கட்டிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ அதனால வந்து என்ன நீங்க எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தவர் வந்து வில்ல விடுங்கன்னு உடனே விட்டுட்டார் ஸோ அங்க அவருடைய பொசிஷன் அவரு கொண்டு வரல சென்னையில உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும் அந்த ஒரு திரு பானுசாமி மகாராஜ் பிரபாதருடைய நேரடி செய்த சன்னியாசினா பொதுவா தண்டம் வச்சுப்பாங்க பானு மகாராஜ் பொதுவா தண்டம் வைத்துக் கொள்ள மாட்டார் அவர் ஒரு தடவை நீங்க மாயாப்பூருக்கு வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஃபாரினர்ஸ் டெம்பிள்குள்ள போவாங்க அதுவும் அந்த ஃபெஸ்டிவல் டைம்ல வரும்போது சில ரெஸ்ட்ரிக்டட் இதெல்லாம் வரும் அது பானுசாமி மகாராஜ் கையில தண்டம் இல்லை ஸோ அவர் உள்ள நுழையும் போது பார்த்தோம் அப்படின்னா செக்யூரிட்டி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அவர் என்ன நினச்சிட்டாங்க செக்யூரிட்டி கூட்டம் உள்ள ஜாஸ்தியா இருந்தது ஸோ அதனால அந்த க்ரௌடு கண்ட்ரோலுக்காக ஸ்டாப் பண்ணணும் ப்ளஸ் இவர் வந்து கையில தண்டமும் இல்லை பானு மகாராஜ் எதுவும் சொல்ல அப்படியேதான் நின்றுட்டு இருந்தாரு அப்புறம் வெளியே உள்ள இருக்கிறவங்க பார்த்துட்டு அப்புறம் செக்யூரிட்டி இதை சொல்லிட்டு தான் உள்ள அழைச்சிட்டு வராங்க அந்த வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா பானுசாமி மகாராஜ் ஜிபிசி பிரசிடென்டாவது இருந்தார் அதாவது இஸ்தான் உலகத்துடைய தலைவராக இருந்தார் ஆனா அப்ப அவர் வந்து சொல்லல நான் வந்து இஸ்கான் ஜிபிசி தலைவர் என்ன நீங்க உள்ள நிறுத்திட்டீங்களே
வரும் கட்டாயம் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் எதிர்பார்க்கணும் அது மாதிரி வருகிற பட்சத்துல இது என்னுடைய சோதனை ஓட்டம் அப்படின்றதான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சோ இதெல்லாம் வந்து நிச்சயம் வந்து இதுதான் வந்து அடிப்படை சித்தாந்தமே பிரணாத் அப்படி சொல்லிச்சேனா அதாவது எந்த அளவுக்கு பணிவாக இருக்கணும் ரெண்டாவது ஆன்மீக வாழ்க்கை பொதுவா பாத்தீங்க அப்படின்னா வாலண்டரி சரண்டர் நாம முன் வந்துதான் வந்து சரணாகதி அடையிறோம் சோ அதனால நீங்க தீட்சை எடுக்கும் போது கூட பக்தர்கள் எல்லாம் அந்த யாக குண்டத்துல அமர்ந்து இருக்கும் போது கூட ஜெயபத்தகசாமி குரு மகாராஜ் சொல்லுவார் இப்ப கூட என் மீது யாருக்காவது நம்பிக்கை இல்லைன்னா நீங்க எழுந்து செல்லலாம் ஆக்சுவலி நம்பிக்கை தான் ரொம்ப முக்கியம் இவரிடத்த நான் சரணடையும் பட்சத்துல ஆன்மீக லோகத்துக்கு கூட்டிட்டு செல்வாங்க நம்பிக்கை இருந்தால்தான் தீட்சை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் ஆஹ் அதனால தீட்சை என்பது ஒரு விதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா தோஸ் ஆர் சீரியஸ் இது மாரி வந்து ஆஹ் சம்சார கடல்ல இருந்து ஆன்மீக லோகத்துக்கு போகணும்னு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தீட்சை மற்றவங்களுக்கு தேவையில்லை அதாவது ஆஹ் கோயிலுக்கு யார் வேணாலும் வரலாம் போகலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இது இல்லை பட் தீட்சை எடுக்கணும்னு விருப்பப்பட்டா வாலண்டரி சரண்டர் இருக்கணும் கைத்து இருக்கணும் பதினாறு மாலை ஜபம் பண்ணணும் அந்த ப்ராசஸ்ல நம்பிக்கை வைத்துக் கொள்ளணும் நான்கு கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் அதனால நம்ம கூட்டு பொறுப்பை எடுத்துக்க வேண்டும் பிறப்பாது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொதுவா எல்லா ஆன்மீக இயக்கங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் அவர் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இயக்கம் நல்லா வளர்ந்து கொண்டு இருக்கும் ஆனா அவர் போனதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே படுத்து விடும் நீங்க ப்ராக்டிக்கலே அனலைஸ் பண்ணியே பார்த்துருக்காங்க ஆனா இஸ்கான் இயக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரபுபாதருடைய நம்ம பௌதிக கண்கள் மறைவிற்கு பிறகு இயக்கம் பெரிய அளவுல வளர்ந்திருக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவர் தனக்கு பிறகு வந்து ஒரு ஜிபிசி கவர்னிங் பாடி கமிஷன் போட்டு பல சன்னியாசிகள் பல மூத்த பக்தர்கள் இதிலெல்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒரு நூறு பேர்கிட்ட ஜிபிசியில் இருக்காங்கன்னா அதில் இப்போ ஒரு தலைவர் இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கலாம் ஆட்டோக்ரேன் ஏகப்பத்திய உரிமை கொண்டு இருக்கார் ஒரு நல்லவராக இருந்தால் ஓகே எப்படி மற்றவங்களாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் எப்படி வேணாலும் ஏக்கம் போகணும் அதனால் பிரபுபாத ஒரு கூட்டு குழுவா போட்டதுனால ஒருத்தவங்க சரி இல்லைனாலும் மற்றவங்க இயக்கத்தை சரியா வந்து வழி நடத்தி செல்வார்கள் அதனால இஸ்கான் இயக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நாளுக்கு நாள் பெரிய அளவுல வளர்ந்து கொண்டு இருப்பதை பார்க்கணும் எல்லாமே கூட்டு முயற்சி சோ அதே போல பிரச்சனைன்னு வரும்போது பிரச்சனைக்கு உண்டான ஆஹ் ஆணி பேருக்கு போய் என்ன பிரச்சனைன்னு தான் வந்து பார்க்கணும் மக்களை வந்து தாக்கக்கூடாது சில சமயம் இவங்க எல்லாம் இப்ப பொதுவா எல்லாம் ஷெல்டர் இனிஷியேஷன் வந்துட்டு நிறைய பேரு லீடரா இருப்பீங்க இல்ல லீடரா வருவீங்க பிரச்சாரம் பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால நிறைய பிரச்சனைகள் உங்களுக்கும் வரும் அதை அப்ப டீல் பண்ணக்கூடிய விஷயம் தெரியணும் இவர் அப்படி சொல்லிட்டார் இவர் அப்படி சொல்லிட்டார்னா நீ எப்படி இப்படி சொல்லலாம் நீ எப்படி சொல்லலாம் அப்படி அணுகிறத விட அந்த பிரச்சனைக்குரிய தீர்வு என்ன அதை பார்த்துட்டு அதை வந்து சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் சில சமயம் வந்து ட்ரைனிங் இருக்காது பயிற்சி இருக்காது அதனால அறியாமையில பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்ப என்னன்னா இவங்க அப்படி பேசிட்டாங்க இவங்க அப்படி பேசிட்டாங்க அதுக்குள்ளெல்லாம் போகக்கூடாது சரி அந்த பயிற்சி வகுப்புகள் ஏதாவது கொடுத்து அவங்கள சரி செய்ய வேண்டும் அவ்வளவுதான் ஸோ இப்படி நபர்களை தாக்காமல் பிரச்சனைகளை எப்படி சமாளிக்க வேண்டும்னு இருக்கணும் இது எல்லா பக்தர்களுக்கும் இந்த நுணுக்கம் இருக்க வேண்டும் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பா புத்தி கூர்மையுடன் இருக்க வேண்டும் ஸோ அதனால பொதுவா இது ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா கார்பரேட் வேர்ல்ட்ல கூட நீங்க ஆயிரம் பேர் ஒரு லட்சம் பேர் உங்க கம்பெனில வேலைக்கு வச்சிருந்தாலும் அவங்கள சமாளிச்சிடலாம் சமாளித்து விடலாம் காரணம் என்ன அவங்களுக்கு நீங்க சம்பளம் கொடுக்குறீங்க ஸோ அதனால அவங்கள நீங்க திட்டலாம் ஆனா பொதுவா பக்தி மார்க்கம்னு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் எல்லாம் தாமாக முன் வந்திருக்காங்க யாரும் சம்பளத்துக்கு வரல சேவை செய்ய வந்திருக்காங்க அதனால அவங்கள எல்லாம் வந்து நாம் இஷ்டப்படி திட்ட முடியாது ரெண்டாவது இயக்கத்துக்கு வரவங்க எல்லாரும் குரு கிருஷ்ணரால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டவர்கள் அந்த மனோபாவத்தில் இருக்க வேண்டும் பிரபுபாத அதைத்தான் வந்து வெளிப்படுத்தினார் அதனால இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் ஒரு பக்தர் அவரு சொல்லுவாரு என் கம்பெனியில ஆயிரம் பேர் வேலை செய்யறாங்க நான் ஈஸியா சமாளிச்சிடுறேன் ஆனா என்னால நாலு பக்தர்களை மேய்க்க முடியல அப்படி காரணம் என்னன்னா அதுதான் சம்பளம் இல்லை ரெண்டாவது வைஷ்ணவ அபராதம் இருக்கும் ரெண்டாவது தவறு செய்தாலும் சில விஷயம் அது வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது சில சமயம் அவங்கள விட்டுடலாம் சில சமயம் அது மற்றவங்களை பாதிக்கிற மாதிரி இருந்தா நம்ம உள்ள புகுந்து சரி செய்யணும் இப்படி எல்லாம் பல காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பல சிக்கல்கள்லாம் இருக்கும் அதையெல்லாம் வந்து பக்தன் அப்படின்னா குரு கிருஷ்ணரத்துல நிச்சயம் பிரார்த்தனை செய்யும் பட்சத்துல ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் எப்படி கையாளலாம் அப்படிங்கிறதும் பக்தர்
பிரச்சனைகளை எப்படி சமாளிக்க வேண்டும்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே போல ஏதாவது ஒரு ஒரு தீர்மானம் அப்படின்னா அந்த தீர்மானத்துக்கு நாம கட்டுப்படும் அதுதான் வந்து ஏன்னா பிரபு அதுதானே சொல்றாங்க நான் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த இயக்கத்தை ஜிபிசி கவர்னிங் பாடி கமிஷன் தான் வழிநடத்தி செல்வார்கள்னா அப்ப இந்த ஜிபிசிக்கு நாம கட்டுப்பட்டு இருக்க வேண்டும் அதனால இது ஏன் இந்த வகுப்பு பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இஸ்கான் சீடர்களுக்கான வகுப்பு எனக்கு தெரிஞ்சு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் தீட்சை வாங்குவதற்கு இந்த இஸ்கான் டிசைக்கிள் கோர்ஸ் எல்லாம் இல்லை காரணம் என்னன்னா அப்ப இருந்த எண்ணிக்கை பக்தர்கள் மிக குறைவு அதனால எல்லாமே பேசி தீர்த்து கொண்டிருந்தனர் இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா குடும்பம் நிறைய பேரு பல ஆயிரக்கணக்கில் எடுத்து கொண்டிருக்கின்றனர் அப்ப தீட்சை கொடுக்கறவங்களுடைய எண்ணிக்கையும் கம்மி இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா தீட்சை கொடுக்கக்கூடிய சன்னியாச குருவோடைய எண்ணிக்கையே அறுபது எழுபதுக்கு மேல ஆகிவிட்டது ஸோ அதனால இந்த ஒரு இஸ்கான் டிசைக்கிள் கோர்ஸ் இப்ப காலத்தின் சூழ்நிலை காரணமாக இது இப்ப சமயமா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் இந்த காலகட்டத்துக்குள்ள இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது டிஸ்கவுண்ட் டிசைக்கிள் கோர்ஸ் அதனால இது ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிங்கிறதோட குடும்பம் பெருசா ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால அடிப்படை விஷயம் எல்லாம் நாம இதுல தெரிஞ்சுட்டா தான் இஸ்கான் இயக்கம் எப்படி செயல்படுறது ஏன்னா பிரபுபாத் சொல்றாருல்ல மை மூமெண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஒன்லி ஆன் ட்ரஸ்ட் அண்ட் லவ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுதான் இதுன்னு அடிப்படையான விஷயம் ரெண்டாவது ஆன்மீக இயக்கம் வந்து இப்ப பொதுவா கார்பரேட் கம்பெனில இல்ல பிசினஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பணம் ஏதாவது இருந்தா புதுசா கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஆனா இது எல்லாம் இஸ்கான் இயக்கம் ஆன்மீக இயக்கம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நகர்வு எல்லாம் குரு கிருஷ்ணருடைய கருணையினால தான் நடந்து கொண்டிருக்கு சோ அதனால இது பொதுவா ஆக்கப்பூர்வமான உறவு முறைகள் குரு பக்தர்கள் மூத்த பக்தர்களத்துல வச்சிருந்திருந்தா தான் ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும் ஆன்மீக வாழ்க்கையில சில பேருக்கு வந்து பார்த்தோம்னா நார்மலா மெட்டீரியல் லைஃப்லயே நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க மெட்டீரியல் ரிலேஷன் ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் சில சூச்சுமங்கள்லாம் இருக்கு அந்த விஷயத்தை யாராவது கெட்டியாக பிடித்து கொண்டாருன்னா ஆன்மீக வாழ்க்கையில நல்லா முன்னேறி கொண்டே இருக்கு ஆன்மீகத்திலயும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உறவு முறை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால குரு இடத்துல பக்தர்கள் இடத்துல மூத்த பக்தர்களத்துல எப்படி பழக வேண்டும் இதை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் அப்படின்னா ஆன்மீக வாழ்க்கை ஆரோக்கியமாக ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கும் அந்த உறவு முறைக்கு தகுந்தார் போல நடந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது பார்த்தோம்னா சிஷ்ய தத்துவம் ஒரு குருனா எப்படி இருக்கணும்ங்கிறது கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்கிறார் பிரபுபாத்திரம் நிறைய இடத்துல நமக்கு விளக்கி இருக்கிறார் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிஷ்யன் எப்படி இருக்கணும் இந்த இஸ்கான் டிசைபிள்ஸ் கோர்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா சிஷ்ய தத்துவம் ஒரு சிஷ்யன் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதெல்லாம் வந்து இதுல சொல்லப்படும் ஒத்துழைப்புடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யும் அவருடைய பிரதிநிதிகளுக்கு சேவை செய்யும் அந்த உபதேசத்தை கடைபிடிப்பது ஸோ அதனால இங்க பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா பக்தி மார்க்கத்துல முன் உதாரணமா நாம திகழ்ந்து பிரச்சாரம் செஞ்சோம் அப்படின்னா அது எடுபடும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லப்பட்டது ஸோ அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதர் முதன்மையான சிக்ஷா குரு நாம ஏன் வந்து இஸ்கான் இஸ்கான்னா என்ன எப்படி செயல்படுறது அந்த பரம்பரையில் வரக்கூடிய தாற்பயங்கள் எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இஸ்கான் இயக்கத்திலிருந்து பிறழக்கூடாது இது இஸ்கான் வந்து மல்டி குரு சிஸ்டம் ஒரு குரு இல்ல பல குருமார்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எப்படி நாம மரியாதையை செலுத்துவது எப்படி தீக்ஷா குருவை தேர்ந்தெடுப்பது குருவின் உபதேசத்துல நம்பிக்கை கொள்வது உறுதிமொழி அதுல வந்து எப்படி தீர்மானமாக இருக்கிறது சாதனா காலையில் இருந்தவுடன் மங்களாரத்தி இந்த பதினாறு மாலை இதெல்லாம் வந்து சிறந்த முறையில் இருக்க வேண்டும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி வாழ்வாதாரத்தை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் கேள்வி வரதான் செய்யும் கேள்வி வந்து நிறைய விஷயங்கள் அடிப்படையான விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும் பதினாறு மாலை நான்கு கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள் பிரச்சாரம் செய்யணும் இதெல்லாம் அடிப்படை கோட்பாடு ஆனா பக்தியில நிறைய கேள்வி ஐயங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாம் வரும் அதெல்லாம் வந்து உடனடியாக வந்து நாம குரு அப்படிங்கிறவரு எப்பேற்பட்ட சந்தேகத்தை இருந்தாலும் போக்க வேண்டும் ஆனா அதேக்கு தகுந்தார் போல நாமும் சேவை செய்து அந்த கேள்வியை வந்து கேட்க வேண்டும் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லப்பட்டது அனுகூலமான சத்சங்கம் பக்தர்களுக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் பொக்கிஷம் என்னன்னா இந்த இஸ்கான் இயக்கம் அதுவும் வந்து ஒரு அமைப்பா பிரபுபாத வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்காரு இப்ப நகரம் கிராமங்கள் அங்கெல்லாம் வந்து பரவி கொண்டிருக்கு அதுல நாம எவ்வாறு வந்து இயக்கம்னா என்ன ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம் அப்படின்னா 
ஹாஸ்பிட்டல்ல யார எதிர்பார்க்கலாம் ஒண்ணு டாக்டர் இல்ல பேஷண்ட் அவ்வளவுதான் இஸ்கான் இயக்கம்ங்கிறது பார்த்தோம்னா அதுவும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் தான் வரவங்க எல்லாரும் ஒரு விதத்துல பேஷண்ட் தான் மெட்டீரியல் லைஃப்ல குணங்களின் தாக்கம்ங்கிறதுனால அதனால பொதுவா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் அவருக்கே இந்த நோய் இருக்கு இந்த நோய் இருக்குன்னு நம்ம கைய காண்பிக்கிறது அதே போல பக்தர்களுடைய சங்கம்னு ஒரு பட்சத்துல எங்க இருந்து என்ன வானத்தில் இருந்தா குறித்தார்கள் பக்தர்கள் பௌதீக லோகத்துல இருந்து இந்த அமைப்பு இருக்கு கிருஷ்ணருடைய கருணையினால குருவின் கருணையினால வந்திருக்கிறாங்க அதனால அவங்களுக்கு இந்த பூர்வீக வாசனை அதெல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும் அதனால ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தா எப்படி நோயாளிகளோ அதே போல சில சமயம் பக்தர்கள் இடத்துலயும் அவங்களுடைய பூர்வ இதெல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும் அதை எவ்வாறு கையாளணும் எப்படி வந்து நாமத்தை உச்சரிக்கணும் அதாவது கலியுக தர்மம் வந்து நாமத்தை உச்சரிக்கிறது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா எந்த மனோபாவத்தில் உச்சரிக்க வேண்டும் அதெல்லாம் வந்து சச்சங்கத்தை தான் கிடைக்கும் அதெல்லாம் இங்கு சொல்லப்பட்டது அதனால ஆன்மீக குருவின் உபதேசத்தை கடைபிடித்து கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் வைஷ்ணவர்களுடைய அடிச்சோடுகளை பின்பற்றி அதனால கிருஷ்ணர் வைஷ்ணவர் கிருஷ்ணர் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியா ஆச்சாரியர்கள் வருகின்றனர் ஆச்சாரியர்களுடைய உபதேசத்தை கடைபிடித்தோம்னா கிருஷ்ணரை நிச்சயம் அடைவோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை நாம் ஸ்திரமாக கொள்ள வேண்டும் முதலில் மரியாதைக்குரிய பிரார்த்தனைகள் ஆன்மீக குருவிற்கு செலுத்தப்படுகின்றன வந்தே குரு மற்றும் குரு பகுவச்சன பன்மையில் அதாவது அநேக குரு ஆனால் அவர்கள் அநேகம் அல்ல ஒருவர் இதுதான் வந்து குரு தத்துவம் குரு தத்துவம்னா என்னன்னா எல்லா குருவும் ஒண்ணுதான் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் குரு உன் குரு அப்படின்னு பிரித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு விதத்துல வந்து பக்குவம் இல்லாத நபர்களின் செயலாகும் கிருஷ்ணர் தான் குருவா வரார் ஆனா குரு வந்து கிருஷ்ணர் இல்ல இதுதான் குரு தத்துவம் அடிப்படையில புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கிருஷ்ணர் தான் குருவா வர கிருஷ்ணர் சொல்றார் அல்லவா ஆச்சாரியனுக்கும் எனக்கும் வித்தியாசம் இல்ல அதனால கிருஷ்ணர் தான் குருவா வர ஆனா குரு கிருஷ்ணர் இல்ல குரு தத்துவத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் எல்லா குருவும் கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதிகள் தான் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால நாம இஸ்கான்ங்கிறது மல்டி குரு சிஸ்டம் பல குருக்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு குருவும் ஒவ்வொரு ஜோன் பிரித்து கொடுத்திருப்பார் அதனால இது கூட்டு குடும்பம் அப்படிங்கிறத நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அனைத்து சாஸ்திரங்களின் ஆழ்ந்த நிதானமான கருத்தின்படி ஆன்மீக குருவிற்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வேறுபாடில்லை பகவான் கிருஷ்ணர் ஆன்மீக குரு உருவில் தனது பக்தர்களை விடுவிக்கிறார் அப்ப இங்க யார கட்டியாக பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா குருவை வந்து கட்டியாக பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் காரணம் என்ன வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சர்விங் கிருஷ்ணா அண்ட் குரு குருவுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் சேவை செய்வதற்கு உண்டான வித்தியாசம் என்ன கிருஷ்ணருக்கு நேரடியா சேவை செய்ய முடியாது தூய்மை அடைந்த புலன்களால தான் கிருஷ்ணரை நேரடியா சேவை செய்ய முடியும் ஆனா குருவுக்கு நாம தூய்மை அடையாத புலன்களை வைத்து நேரடியாக சேவை செய்ய முடியும் அப்ப யாரு கருணை வாய்ந்தவர் குருதான் வந்து கருணை வாய்ந்தவர் குரு யார் கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதி குரு என்ன சொல்றார் நான் கிருஷ்ணரின் சேவகன் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறார் அதனால கிருஷ்ணர் தான் ஆன்மீக குரு உருவில் வருகிறார் அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்கேன் இப்ப உதாரணமா ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் அறுபத்தி நான்கு மால ஜபம் அண்ணனும் பண்ணாத பட்சத்துல அவர்கள் வீழ்ந்தவர்களாக கருதப்பட வேண்டும்னு சொல்லுவார் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆலன் ஆனா பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்தது பதினாறு மாலை பிரபுபாதருடைய குருதான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் வந்ததுன்னா அப்ப எதை ஏற்கப்படுது அப்ப கிருஷ்ணர் தான் பிரபுபாதர் ரூபத்துல பதினாறு மாலை ஜபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு நமக்கு அந்த உபதேசத்தை கொடுக்கிறார் பிரபுபாதர் பதினாறு மாலை ஜபம் செய்யுங்க நான்கு கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை கடைபிடிங்க நான் கிருஷ்ணரிடத்த கூட்டிட்டு போகிறேன் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான் பிரபுபாதர் ரூபத்துல வந்து இந்த உபதேசத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நாம் அறிய வேண்டும் அப்ப பிரபுபாதர் என்ன உபதேசம் கொடுக்கிறாரோ அதுதான் வந்து பைனல் ஆர்டர் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் ஆஸ் சிம்பிள் ஒரு சிஷ்யருக்கும் ஆன்மீக குருவிற்கும் இடையேயான உறவு கிருஷ்ணரிடம் அவருக்கு உள்ள உறவை போன்றது ஹவு டஸ் எ கிருஷ்ணா ஹவு டஸ் கிருஷ்ணா ரெக்கக்னைஸ் ஜீவா இன் திஸ் மெட்டீரியல் வேல் கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாருடைய இதயத்தையும் பரமாத்மா இருக்கிறார் ஒவ்வொரு அணுவிலும் அவர் விரிஞ்சு இருக்கிறார் ஆனா பௌதிக லோகத்துல யார் ஒருவர் சீட பரம்பரையில வரக்கூடிய குரு இடத்துல இணைந்து கொள்கிறார்களோ 
பொதுவா இனிஷியேஷன் தீக்ஷா சமயத்துல ஆன்மீக பெயர் கொடுக்கப்படும் அவங்க எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர் எல்லா ஜீவராசிகளும் பிரியமானவர் தான் பக்தர்னு வரும்போது விசேஷ பிரியத்தை கொண்டிருக்கிறார் கேள்வி கேட்க முடியாது அதாவது ராஜான்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரஜைகள் எல்லார இடத்துலயும் அன்பு வைத்திருக்கிறார் ஆனா தனது மகன் வரும் பட்சத்துல அது விசேஷ பாசம் இருக்கத்தான் செய்யும் எல்லா ஜீவராசிகளும் குஷரை மறந்து பௌதிக லோகத்துல இருந்தாலும் ஆச்சாரியரை அணுகுவது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கெல்லாம் வந்து வாய்ப்பு கிடைக்காது எல்லா பிறவிலையும் அப்பா அம்மா இருப்பாங்க ஆனா எல்லா பிறவிலையும் குரு கிருஷ்ணர் கிடைக்க மாட்டார் அதனால ஏதாவது ஒரு பிறவியில கோடானு கோடி பிறவியில குரு கிருஷ்ணர் வராங்கன்னா அதை கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்போ உதாரணமாக எந்த விலங்கு குட்டி போட்டாலும் அதுக்கு அப்பா அம்மா இருப்பாங்க ஆனா குரு கிருஷ்ணர் கிடைப்பாங்களா விலங்குக்கு நிச்சயம் ஆறு அறிவு இல்ல சாஸ்திரத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது பகவானுடைய உருவை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்ப மனிதர்களாலதான் எல்லா மனிதர்களுக்கும் இது கிடைக்கிறதா நிச்சயம் இல்ல கிடைச்சா என்ன பண்ணணும் அதுதான் வந்து கேள்வி அப்ப நம்ம இதை கெட்டியாக வந்து பிடித்துக் கொள்ள ஒரு ஆன்மீக குரு தன்னை பகவானின் மிக பணிவான சேவகனாக பிரதிநிதிப்பார் ஆனால் ஒரு சிஷ்யன் அவரை பகவானின் வெளிப்பாடாக பார்க்கவே எப்படி இதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் குருவா வரார் குரு கிருஷ்ணர் இல்ல அதே போல வந்து குரு வந்து நான் கிருஷ்ணரின் சேவகன்னு சொன்னாலும் பகவானுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதே மதிப்பு மரியாதையை சீடர்கள் குருவிற்கு கொடுக்க வேண்டும் இதுதான் அடிப்படையான விஷயம் கிருஷ்ணர் என்னுடைய பிரதிநிதிக்கு எந்த அளவிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீங்க அதைத்தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து பார்ப்பார் இந்த சித்தாந்தத்தை எல்லாம் புரிந்து கொண்டோம் அப்படின்னா குரு எந்த அளவிற்கு ஆன்மீக வாழ்க்கையில முக்கியமானவர் அப்படிங்கறத நாம பார்க்கலாம் ஆன்மீக குருவை பரம புருஷருக்கு சமமான நிலையில் இருப்பதாக எண்ணி அவருக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது சக்ஷா தரித்வேன சமஸ்த சஸ்திர இது எல்லா சாஸ்திரங்களிலும் கட்டளையிடப்பட்டுள்ளது ஆச்சாரியம் மாம் விஜானியா ஒருவன் ஆச்சாரியரை பரம புருஷருக்கு சமமானவராக கருத வேண்டும் இவ்வளவு உபதேசங்கள் இருந்தும் ஆன்மீக குருவை ஒரு சாதாரண மனிதனாக கருதுபவன் சர்வ நாசம் அடைவான் பொதுவா என்ன சொல்லுவாங்க கத்தியுடன் விளையாடக்கூடாது ஏன்னா அது கீரிடும் நெருப்புடன் விளையாடக்கூடாது அது சுட்டுவிடும் விக்கிரகத்துடன் விளையாடக்கூடாது விக்கிரகம் என்ன கல்லா என்ன பகவானே அவர் அச்ச விக்கிரக ரூபத்துல பௌதிக கண்கள் பார்க்கற மாதிரி நமக்கு காட்சி அளிக்கிறார் அதே போல ஆச்சாரியார் சாதாரண நபர் அல்ல அதுக்கு பல உதாரணம் சொல்லலாம் உதாரணமா ஒரு இதை சொல்றேன் பிரபுபாத அவர் லண்டன் பயணத்தின் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜார்ஜ் ஹாரிசன் அதுக்கு முன்னாடி ஜான் லெனான் இவங்க எல்லாம் ஒரு குழுவா இருந்தாங்க ஜான் லெனனுடைய வீட்டுல எல்லாம் பிரபுபாத தங்கி இருப்பார் அவங்க எல்லாம் குழுவா எல்லாம் ஆஹ் ராக் பாப் பாடல்களை தான் ஏற்றி அந்த எழுபதுகள் எல்லாம் கொடி கட்டி பறந்தவர்கள் அவங்க எல்லாம் ஒரு பெரிய பங்களா வீடு ஜான் லெனனுடைய வீடு அங்கதான் வந்து பிரபுபாத தங்கி இருந்தார் அதனால இவர் ஜான் லெனன் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவர் எல்லாம் மியூசிக் இதெல்லாம் வந்து ஆல்பம் எல்லாம் கம்போஸ் பண்ணி அதாவது முன்னாடி ஒரு ப்ரீமியர் ஷோ மாதிரி போட்டு காமிக்கணும்ல அது மாதிரி பிரபுபாதர்கள் அழைச்சிட்டு போட்டு காமிக்கணும்னு விருப்பம் சொல்றாரு ஆனா இந்த பாடல்கள் எல்லாம் பிரபுபாதருக்கு விருப்பம் இல்லை அது வரைக்கும் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தது ஆனா பிரபுபாதருக்கு விருப்பம் இல்லை அதனால அவருக்கு பட்டனை தட்டி 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 அஞ்சு நிமிஷம் பாக்குறாரு ஒண்ணுமே வேலை செய்ய இது ஒரு உதாரணம் ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா நாயர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் மும்பைல அவர் இஸ்கானுக்கு லேண்ட கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஏமாற்றும் மனோபாவத்தை நிறைய பக்தர்களுக்கு எல்லாம் டார்ச்சர் கொடுத்தார் பிரபுபாதரோட ஹைதராபாடு இதெல்லாம் வந்தப்ப காரசாரமா பேசி ஆஹ் பிரபுபாதர் ஒரு சாதாரண பறக நினைத்து கடுமையாக கோபத்துல பேசி அறையை விட்டு வெளியேறினார் மூணு நாள்ல ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுத்தார் ஏன்னா அங்க கோயில் கட்டணும் அந்த இடத்துல நான் அதுக்குண்டான பணத்தை எல்லாம் கொடுத்த பிறகும் ஏமாற்றணும்னு நினைத்து கொண்டிருந்தார் அதனால இங்க ஆச்சாரியருடன் விளையாடி என்ன ஆனது ஒன்றும் ஆகவில்லையே அதே போல இஸ்கான்ல ஒரு மூத்த சன்னியாசி அவர் துபாயில போகும் பொழுது பொதுவா அவரை ஏர்போர்ட்ல இருந்து பிக்கப் பண்ணி ஒரு வீட்டை தங்குவார் அந்த வீட்டுல இருந்து திருப்பி ஏர்போர்ட்டுக்கு போறது ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தர் வந்து செய்வார் அந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் துபாயில பொதுவா பாத்தீங்க அப்படின்னா திலக்கெல்லாம் அபிஷியலா போட முடியாது வெளியில போனோம் அப்படின்னா பொதுவா பேண்ட் ஷர்ட் தான் அந்த ப்ரோக்ராம்னு வரும்போது எல்லாம் தோத்தி கொடுத்தா உடன் இருந்தார்கள் அதனால அந்த ஒரு மூத்த சன்னியாசி இன்னொரு கார்ல ஏறினார் ஆனா அவருக்கு கொஞ்ச தூரம் போனா கொஞ்ச தூரம் தான் போச்சு ஏர்போர்ட்டை நோக்கி ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு அந்த பக்தர் வரலையா அவரு கார்ல பிரயாணிக்கணும்னு இல்ல விருப்பப்பட்டேன் அப்படின்னு 
அந்த பக்தர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா நான் பேண்ட் எல்லாம் போட்டுட்டு நான் வரேன் மகாராஜ் நீங்க போங்க அப்படின்னு சொன்னார் கொஞ்ச தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் அது நின்னுடுச்சு நின்னுட்டு அந்த சைரன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருந்துச்சு சைரன் அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் அடிச்சுட்டு இருந்ததுன்னா அது பெரிய அஃபன்ஸ் ஏன்னா அது டெய்ல கூட தூக்கி போடலாம் இவரும் திருப்பி பட்டனை அழுத்தி 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 பாக்கிறாரு இன்னொரு பக்தர் ஓட்டினவர் ஒன்னும் அது சைரன் அடிச்சுட்டேதான் இருக்கு அந்த பக்தர் பின்னாடி இன்னொரு கார்ல வர இவரு இந்த கார்ல இறங்கி அந்த கார்ல உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் அது ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு நான் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா பௌதீக சக்தி பகவான் ஆச்சாரியர்கள் எப்படி விரும்புறாங்களோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல செயல்படும் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு சன்னியாசி நான் பொதுவா நம்ம வகுப்புல கேட்டிருக்கோம் பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் இயற்கையின் சீற்றத்தினால் துன்பம் மனதால் துன்பம் உடலால் துன்பம் பிற ஜீவராசிகளால் துன்பம் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நபர் நீங்க எதுக்கு பௌதிக லோகம் மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேல்ட இப்படி பெசிமிஸ்டிக்கா பேசுறீங்க பௌதிக லோகம் எல்லாம் துன்பமயமானது துன்பமயமானது என்ன பொறுத்தளவுக்கு பௌதிக லோகத்துல இன்பம் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சவால் விடும் விதத்துல அந்த சன்னியாசி கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சார் அப்ப அவர் சொன்னார் இன்னையில இருந்து நீனு பௌதிக லோகம் துக்காலயம் அப்படிங்கிறத உணர ஆரம்பிச்சார் மறுநாள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு அவர் ஏழாவது மாடியில போய் நான் கீழே விழுந்து தற்கொலை செய்து கொள்வேன் இப்படி எல்லாம் வந்து விதட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கார் அப்புறம் அவரை சங்கிலியில போட்டுலாம் கட்டி வச்சிருக்காரு அது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா ஆன்மீக குருவ சாதாரண நபராக கருதக்கூடாது கருதினால் என்ன சர்வநாசம் சந்தேகமே இல்லை பகவான் இடத்துல விளையாட முடியாது விக்கிரக விக்கிரகத்துக்கு தான் போய் சத்தியம் பண்ணக்கூடாது நான் தவறே பண்ணாத பட்சத்திலும் ஒருவர் சத்தியம் பண்ணக்கூடாது அதுதான் சொல்லப்பட்டது ஏன்னா நாம ஒரு விஷயத்துல மனதுல இப்படி நினைச்சுட்டு சத்தியம் பண்ணோம் அவரு வேற அர்த்தத்துல வந்து கேட்டிருக்காரு அதனால பொதுவா பகவான் இடத்துல விளையாடக்கூடாது போய் சத்தியம் பண்றது இதெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால குரு எந்த அளவு இருக்கு அவருக்கு மதிப்பு மாதிரி ரெண்டும் இருக்கு சில சமயம் இப்படியும் வரும் இப்ப நெருப்பு இருக்கு நெருப்புக்கு கிட்டக்க போனோம்னா சுடும் தூரம் போயிட்டோம்னா அந்த குளிர்காலத்துல அந்த சூடு நாள் வரக்கூடிய நன்மையும் நமக்கு கிடைக்காது பக்தர்களும் அப்படிதான் ஆச்சாரியர்களும் அப்படிதான் கிட்டக்க ரொம்ப போனோம்னா பழக பழக பாலும் படிக்கும் நான் பிரபுபாதர் ஒரு தடவை மாயாப்பூர்ல கங்கால நீராடிட்டு இருக்கும்போது அவர் சீடர்கள் எல்லாம் பிரபுபாதர் நம்ம கூட இருக்கிறாரு நீரை எல்லாம் எடுத்து அவர் மீது தெளித்து கொண்டிருந்தார் அப்பதான் பிரபுபாதர் சொல்றார் ஃபெமிலியாரிட்டி பிரீட்ஸ் கண்டம் அப்படின்பார் அதனால என்னைக்கும் ஆஹ் ஆச்சாரியர்னு வரும் பட்சத்துல ரொம்ப தூரமும் போகக்கூடாது ரொம்ப நெருக்கமும் வரக்கூடாது ரொம்ப தூரம் போனா அவர் உபதேசத்துல எப்படி நம்ம நன்மை அடைவோம் ரொம்ப கிட்டக்கா போனோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அவரை சாதாரண ஏ அவரும் சாதாரணமா நம்மள போலதான் இருக்கிறாரு உண்கிறார் உறங்குகிறார் சாப்பிடுறாரு அப்படின்னு வந்து நினைக்கத்தோணும் அங்கதான் வந்து ஆன்மீக வீழ்ச்சிக்கு உண்டான விதை உருவாகும் அதனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையுடன் கையால வேண்டும் ஒரு தபால்காரர் நமக்கு ஒரு நூறு டாலர்களை பட்டுவாடா செய்யலாம் ஆனால் தபால்காரர் நமக்கு நூறு டாலர்களை அளிப்பதாக நாம் கருதுவதில்லை நண்பர் ஒருவரால் பணம் அனுப்பப்படுகிறது அதிலிருந்து எதையும் எடுக்காமல் அல்லது அதனுடன் எதையும் கூட சேர்க்காமல் தபால்காரரின் வேலை அதை அப்படியே நம்மிடம் ஒப்படைப்பதாகும் அதனால கிருஷ்ணர் என்ன உபதேசம் கொடுக்கிறாரோ அந்த உபதேசம் தான் நமக்கு வந்திருந்தது சீட பரம்பரையின் வழியாக அதனால ஆச்சாரியர் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் அந்த விஷயத்தை அப்படியே கொடுக்கிறார் உலகத்துல எவ்வளவோ பகவத்கீதைக்கு சொந்த உரை எழுதி இருந்தாலும் ரூபாதருடைய பகவத்கீதையை படித்து எவ்வளவு லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்திற்கு வந்திருக்கிறார் இனி எதிர்காலத்துல கோடிக்கணக்கில் வருவார் எண்ணற்ற நபர்கள் பயனடைவார்கள் காரணம் என்னன்னா உள்ளது உள்ளதுபடி அதனால தான் பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ்னு ரூபாதர் அதை விட்டுருக்கிறார் பகவத்கீதை உண்மை உறவு சேவையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா சில சமயம் வந்து சிலர் சொல்லலாம் அறியாமை காரணமாக எனக்கு எந்த சேவையும் இல்லை அப்படின்னு ஆக்சுவலி இஸ்கான்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு வேலை தான் அது என்னன்னா போஸ்ட்மேன் ஜாப் தான் ஏன் போஸ்ட்மேன் ஜாப் ஆல்ரெடி எல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் சீட பரம்பரையில கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தான் வந்துட்டு இருக்கு அதை நாம பத்து பேர்கிட்ட கொடுக்கலாம் நூறு பேர்கிட்ட கொடுக்கலாம் ஆயிரம் பேர்கிட்ட கொடுக்கலாம் அதனால என்ன அடிப்படையில சேவைங்கிறது வந்து போஸ்ட்மேன் ஜாப் தான் அதனால எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு சேவை இஸ்கான் இயக்கத்துல இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா போஸ்ட்மேன் ஜாப் வேணா நம்ம புதுசாவா சாஸ்திரத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கிருஷ்ணர் சொல்றது அது பிரபுபாதர் பிபிடி மூலமா அச்சடிச்சு கொடுக்குறோம் அதை புத்தகம் மூலமாக கொடுக்குறோம் இல்லை நாம பேசுறோம் எங்க இருந்து பேச முடியும் பிரபுபாதர் சொல்ற கிருஷ்ணர் சொல்றாரு ரிமம்பரன்ஸ் 
ஃபர்கட்ஃபுல்னஸ் நாலேஜ் புத்தி குருமையும் கிருஷ்ணர்கிட்ட தானே வருது டேலண்ட் இருக்கு எல்லார்கிட்டையும் ஆனா அந்த டேலண்ட்டை கூட கிருஷ்ண உணர்வுல பயன்படுத்துவதும் குருவுடைய கருணை தானே இப்படி அடிக்க கொண்டே வந்து போகலாம் சென்னையில கூட ஒரு பெரிய ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் சர்ஜன் இருந்தார் ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு சக்சஸ்ஃபுல் இதய அறுவை சிகிச்சை எல்லாம் செஞ்சார் திடீர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருக்கு மொத்த மெமரி இன்னும் வந்து போய்விட்டது அவ்வளவுதான் அவருக்கு அந்த ஞாபகம்ங்கிறதே இல்லை குழந்தை பெற்றோர் இல்ல மனைவி யாரு எல்லாமே இல்ல அதனால கிருஷ்ணர் எப்ப வேணாலும் தூக்கலாம் யார்கிட்ட வேணாலும் இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுக்கறது அவர் தான் எப்ப வேணா தூக்கலாம் மறதியும் கொடுக்கிறார் ஏன் மறதியை கொடுக்கிறார் போன பிறவியில நாம என்ன இருந்தோம் என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தோம் இல்ல விலங்காக இருந்தோமோ அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தா இந்த வாழ்க்கையை வாழ முடியுமா அதே போல கிருஷ்ணர் தன்னை அடைவதற்கு உண்டான ஞானத்தையும் அவர் பகவத்கீதையில சீட பரம்பரையில ஆச்சாரியர் மூலமாக நமக்கு கொடுக்கிறார் அதை நாம கொடுத்துக்கொள்ள அவருடைய பக்குவம் யாதெனில் தான் ஒருவரின் நண்பரால் அனுப்பப்பட்ட நூறு டாலர்களை அப்படியே பட்டுவாடா செய்வதில் அதுதான் அவரின் பக்குவம் தபால்காரர் பிற அநேக வழிகளில் குறைபாடுகள் உள்ளவராக இருக்கலாம் ஆனால் அவர் தனது வேலையை குற்றமற செய்யும் போது அவர் பக்குவம் அடைந்தவர் ஆகிறார் அதாவது போஸ்ட்மேன் இம்பர்ஃபெக்டா இருக்கலாம் ஆனா கொடுக்கக்கூடிய அந்த லெட்டரை கொண்டு போய் சரியான நபரிடத்துல சேர்த்து விட்டார்னா அவருடைய வேலையில பொறுத்தளவுக்கு அவர் பர்ஃபெக்ட் தான் பக்குவமானவர் தான் ஆனால் தான் பிரபுபாதர் பொதுவா நான்கு குறைபாடுகள் நமக்கு தெரியும் கமிட்டிங் மிஸ்டேக்ஸ் டு பி இன் இல்யூஷன் அதாவது தவறு இழைப்பது மாயையின் பிடியில இருக்கிறது முழுமை இல்லாத புலன்கள் இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ் இதெல்லாம் பொதுவா பார்த்தோம்னா ஜீவராசிகள்ட்ட எடுத்து ஆனா ஆச்சாரியர் பகவான் சாஸ்திரம் எல்லாம் இந்த நான்கு குறைபாடுகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர்கள் வந்து புரிந்துக்கொள்ள வேண்டும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அடிப்படையான விஷயம் ஸோ அதனாலதான் புரோபாதர் வந்து சொல்லுவார் ஐ மே பி இம்பர்ஃபெக்ட் பட் த மெசேஜ் விச் ஐ கேரி இஸ் பர்ஃபெக்ட் அதனால எல்லாரும் தூய பக்தர் ஆயிட்டு தான் பிரச்சாரம் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை சின்ன குழந்தை கூட பிரச்சாரம் செய்யணும் தெரிஞ்சதா அப்படியே சொல்றது தான் வந்து பிரச்சாரம் புரோபாதர் தான் வந்து சொல்லுவார் கிளிப்பிள்ளை போல அதாவது சொல்றத கேட்டாதான் அதை அசை போட்டு அதை பிரச்சாரம் செய்ய முடியும் அதனால நமது விஷயம் வந்து கிருஷ்ணரிடத்துல இருந்து வருகிறது அதுதான் வந்து முக்கியம் பக்தி வினோத டாக்குரின் கூற்றுகள் சாஸ்திரங்களுக்கு இணையானவை ஏனென்றால் அவர் முக்தி அடைந்தவர் பொதுவாக ஆன்மீக குரு பகவானின் நித்திய சகாக்களின் குழுவில் இருந்து வருபவர் ஆனால் யார் ஒருவர் அவ்வாறு எப்பொழுதும் முக்தி அடைந்தவரின் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறாரோ அவர் மேற்கூறிய குழுவில் உள்ளவராகிறார் இப்போ உதாரணமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராமானுஜர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ராமானுஜாச்சாரியா அவர் வந்து ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம் அதே போல நமது சம்பிரதாயத்துல இருந்து வரக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள் ரூப கோசுவாமியில இருந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் வர பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் மஞ்சரிகள் ரூப கோசுவாமி ரூப மஞ்சரி சனாத்தன கோசுவாமி லவங்க மஞ்சரி ரகுநாத தாச கோசுவாமி ரத்தி மஞ்சரி ரகுநாத பட்ட கோசுவாமி ராக மஞ்சரி கோபால பட்ட கோசுவாமி குண மஞ்சரி ஸ்ரீரூப் ஸ்ரீ சனாத்தான் பட்ட ரகுநாத் ஸ்ரீ ஜீவ ஜீவ கோசுவாமி விலாச மஞ்சரி பிறகு விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் வினோத மஞ்சரி ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் பக்தி வினோத தாக்கூர் நயன மஞ்சரி ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா மணி மஞ்சரி இப்படி நம்ம பார்த்து கொண்டே போனோம் அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து மஞ்சரிகள் தான் மஞ்சரிகள்லாம் என்ன பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நயன மஞ்சரி இப்படி எல்லாருடைய அடையாளமும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்மீக லோகத்துல மஞ்சரிகளாக இருக்கின்றன மஞ்சரிகள்னா யார் மஞ்சரிகள்னா கோபியர்களுடைய சேவை பணிப்பெண்கள் கிருஷ்ணர் ஆன்மீக லோகத்துல இந்த கைசோர பருவம்னு சொல்லுவார் என்றும் பதினாறு பதினை பதினைந்து வயது சிறுவன் போலத்தான் எப்பொழுதும் வந்து இளைஞனை போல காட்சி அளிப்பார் கோபியர்கள் பொதுவா பாத்தீங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு அந்த ரூபத்துல தான் எப்போதும் நித்தியமா இருப்பார் மஞ்சரிகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறு ஏழு வயது சிறுமி சிறுமிகள் போல கோபியர்களுடைய அசிஸ்டன்ட் 
இப்போ குழந்தை வந்து எங்க வேணாலும் போனா யாரும் வந்து தடுக்க மாட்டாங்க ராதாகிருஷ்ணன் உதாரணமா பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க ஒரு குஞ்ச் குஞ்ச் அப்படின்னா அவங்க ஒரு அற்புதமான மரத்தின் கீழே சுற்றி செடிகள் எல்லாம் சூழ்ந்திருக்கும் பட்சத்துல சில சமயம் கோபியர்கள் கூட உள்ள போக மாட்டாங்க அவங்க பிரைவசி அப்படின்னு ஆனா ராதாகிருஷ்ணர் எந்நேரமும் டுவெண்டி ஃபோர் பை செவன் அணுகக்கூடிய அந்த முழு உரிமை மஞ்சரிகள்ட்ட தான் இருக்கு அங்க ராதா இப்ப உதாரணமா இப்ப ராதாகிருஷ்ணர் படுக்கிறாங்க படுத்தா ஒரு மலர் மெத்தை போடணும் அந்த சேவை யாரு செய்வார் மஞ்சரிகள் தான் செய்வார் வெத்தலைய மடிச்சு கொடுக்கறதுக்கு யாரு செய்வார் மஞ்சரிகள் தான் செய்வார் கூட எப்பொழுதும் மஞ்சரிகள் இருந்து கொண்டு இருப்பார் மஞ்சரிகளும் நேரடியா ராதாகிருஷ்ணர் அணுகுதுல அவங்களுடைய லீடர் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா லலிதா சக்தி அது மாதிரி வருவாங்க லலிதா சக்தி நீ போய் இதெல்லாம் சேவை செய்ய அப்படின்னா அதை போய் எல்லாம் செய்து கொண்டு வருவாங்க இப்பேற்பட்ட ஆச்சாரியர்கள் தான் ஆண் ரூபத்துல நமக்கு எல்லாம் வந்து இந்த விஷயத்த எல்லாம் கற்று கொடுப்பதை நாம பார்க்கலாம் இதுல இருந்து நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆச்சாரியர்கள் இப்ப ரூப கோசாமி தான் நமது ஹெச்ஓடி உபதேசங்கள் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் பக்தி ரசாமிருத்த சிந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உபதேசாமிருத்தம் இதெல்லாம் ரூப கோசுவாமினால் எழுதப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் நம்ம கடைபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஆச்சாரியர் யாருக்கு சேவை செய்யறாங்க ராதாகிருஷ்ணருக்கு அவங்க நம்மள ராதாகிருஷ்ணரத்துல நேரடியாக அழைத்து செல்வார்கள் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நாம் கொண்டிருக்க வேண்டும் அதுதான் வந்து நித்திய சகாக்களின் குழுவில் இருந்து வருவாங்க அதனால இவங்க ஒரு உபதேசத்தை சொல்லி இதை கடைபிடிங்க அப்படின்னா நிச்சயம் அவங்க வந்து போகலாம் பிரபுபாதருடைய லீ வாழ்க்கையிலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரபுபாதர் கிட்ட அவர் அமெரிக்கால இருந்தப்ப ஒரு சீடர் வந்து சொல்றார் பிரபுபாதர் நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க அப்படின்னு ஏன்னா அவருக்கு கனவுல அஹ் பிரபுபாதருடைய ஒரு ஆன்மீக ரூப காட்சி அப்ப பிரபுபாதர் சொல்றார் உண்மையிலேயே என் அழகை கண்டுபிடிச்ச காண்பிச்சேன் அப்படின்னா அந்த அழகுல மயங்கிடுவீங்க என்னுடைய அஹ் உபதேசத்தை கடைபிடிக்க மாட்டீங்க அதனால இந்த உருவத்தை நீங்க தியானிங்க அப்படின்னா அது மாதிரி நிறைய பேரும் சொல்லி இருக்கிறாங்க அஹ் பிரபுபாதர் ஆன்மீக லோகத்தில இருந்து வந்த இறை தூதர் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் பிரபுபாதர் நமக்கு அனுப்பி இருக்கிறார் பிரபுபாதர் இதெல்லாம் செய்யுங்க அப்படின்னா பிரபுபாதர் சீட பரம்பரையில வரக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள் ரெக்கமெண்டேஷன் பரிந்துரை செஞ்சாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் மறுக்க மாட்டார் ரெக்கமெண்டேஷன் பர்ஃபெக்டா ஒர்க் ஆகுறது வந்து ஆன்மீக லோகம் தான் அதுதான் பௌதிக லோகத்திலே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இங்க கூட வந்து அவங்க கர்மா சரியில்லைன்னா எவ்வளவு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணாலும் எல்லாரும் வந்து பெரிய பதவியில அமர முடியுமா என்ன முதல்வராக இல்லது பிரதம மந்திரியா அவங்களுக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாலும் அவங்களுக்கும் அந்த கர்மம் இருக்க வேண்டும் ஆன்மீக வாழ்க்கையில ஆச்சாரியர்கள் நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு சேவையில மகிழ்ச்சி அடைந்து புன்னகையுடன் கிருஷ்ணரிடத்துல இவர் எனக்கு இந்த சேவையை செய்திருக்கிறாருன்னு அவர் பரிந்துரைத்தால் நிச்சயம் கிருஷ்ணர் வந்து ஏற்றுக்கொள்வார் அதுல சந்தேகமே இல்லை அதனால நம்ம பொதுவா ஆன்மீக வாழ்க்கையில நாம தான் வந்து பணிவா இருக்கணும் நமது ஆச்சாரியர்கள் பொதுவா ஆல்டர்ல பூஜை அறையில எல்லாம் பக்தி வினோத டாக்டர் ஜெகநாதாஸ் பாபாஜி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கௌரி கிருஷ்ணராஜ் பாபாஜி மகாராஜ் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்டர் பிரபுபாதர் இவங்களுடைய புகைப்படத்தை எல்லாம் வச்சிருக்கோம் அவங்கள நினைத்தால் நாம பெருமைப்பட வேண்டும் இப்பேற்பட்ட ஆச்சாரியர்கள் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர் நமக்கு குருவாக வந்திருக்கிறார் ஒரு குருவை பார்த்தா என்ன நினைக்கிறார் குருவை பார்த்த உடனே என்ன ஞாபகம் வரணும் அவர் கிருஷ்ணருக்கு மிக மிக பிரியமானவர் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஹீஸ் வெரி வெரி டியர் டு கிருஷ்ணா ஹீஸ் வெரி வெரி கான்பிடென்ஷியல் சர்வன் டு கிருஷ்ணா அதை நாம உணரும் பட்சத்தை தான் நம்ம குருவுடைய சங்கத்துல இவருக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக இவர் நிச்சயம் நம்மள கிருஷ்ணர் இடத்துல அழைத்து செல்வாருங்கிற நம்பிக்கை நம்ம இடத்துல பரிபூர்ணமாக இருக்கும் குருவை பார்த்தாலே அந்த ஞாபகம் தான் நமக்கு வர வேண்டும் அப்ப எப்படியோ அவரை நாம பிளீசிங் பக்தினா என்ன பிளீசிங் குரு அண்ட் கிருஷ்ணா அந்த நினைவோட்டம் நமக்கு வர வேண்டும் அதே போல கண்ணு குட்டி தான் பசுவை நோக்கி ஓட வேண்டும் சீடர்கள் தான் குருவை நோக்கி ஓட வேண்டும் அவர் குரு இங்க வந்திருக்கிறார் அங்க வந்திருக்கிறார் ஏர்போர்ட்ல வரார் கோயிலுக்கு வரார் அங்க வராருனா அந்த செய்தி கிடைத்தா விழுந்தடித்து கொண்டு ஓடி அவருக்கு எப்படியாவது வந்து சேவை செய்ய வேண்டும் இதெல்லாம் வந்து சீடர்களுக்கு உண்டான பக்குவம் இவங்களுக்கு எவ்வளவு ஓடிட்டு தானே இருக்கும் மாயா வந்து இதுக்காவது ஓட விட்டுட்டே இருக்கும் இவருக்கு அடிபட்டு விட்டது ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணும் அங்க ஒரு மரண நிகழ்ச்சி அங்க ஓடணும் கல்யாண நிகழ்ச்சி இங்க ஓடணும் 
வேலை ஓடிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா எப்ப குருவுக்கு சேவை செய்கிறோமோ குரு மகிழ்ச்சி அடைகிறாரோ அந்த தேடல்னு சொல்றோம்ல வாழ்க்கையில அந்த சர்ச் ஏதாவது ஒன்று தேடிக்கொண்டே இருக்கும் அது குருவுடைய திருப்பாதத்துலதான் இருப்பதை பார்க்கலாம் குருவின் திருப்பாதம் பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா தாமரை பாதத்திற்கு சமமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு தாமரையில இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒரு ஜூஸ் ஒரு ஆயின்மெண்ட் கண்ணில் இருக்கக்கூடிய புறை நோய்க்கு கூட மருந்தாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அதனால ஆன்மீக ஓம் அஜான திமரந்த ஆன்மீக குரு நமது பார்வையை மாற்றுகிறார் பௌதிக பார்வையிலிருந்து ஆன்மீக பார்வையை நமக்கு கொடுக்கிறார் இந்த உலகத்தை எப்படியோ பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதுவும் குறிப்பா எல்லாரும் ஒரு விளையாட்டு பொருளாக அனுபவிக்கும் பொருட்களாக விளையாட்டை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனா கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை சொல்றாருல்ல ஒரு தடவை நீங்க பகவத்கீதை ஞானத்தை கேட்டாலே யூ பர்சீவ் வேர்ல்டு இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே உலகத்தை வேறு ஒரு கோணத்துல நீங்க பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீர்கள் காரணம் என்ன அதுதான் ஆன்மீக ஞானம் அதனால இவங்க எல்லாம் நித்திய சகாக்கள் இருந்து குழுவில் இருந்து வந்திருக்கின்றனர் அப்படிங்கிறத நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால இவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உபதேசத்தை கடைபிடித்தோம்னா பொதுவா அடுத்த கேள்வியும் வரும் சைத்தன்ய மகாபிரபு மாதிரி ரசத்தை தான் நமக்கு போதித்தார் கோபி பர்து பாத கமலையோ தாச தாசான தாசம் இஸ்கானிய கத்துல பொதுவா யாரெல்லாம் தொடர்பு கொண்டு குரு கிருஷ்ண இடத்துல சரணடைகிறார்களோ பெரும்பாலும் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் பெரும்பாலும் அவங்க பொதுவா மாதிரி ரசத்துல கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வார் பொதுவா நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது இதெல்லாம் வந்து ஒரு அடிப்படையான விஷயம் முக்தி அடைந்த ஆச்சாரியர் மற்றும் குரு எந்த ஒரு தவறையும் இழைக்க முடியாது ஆனால் சில நபர்கள் குறைந்த தகுதியிலே கொண்டவராக இருந்தாலும் முக்தி அடையாதவராக இருந்தாலும் சீட பரம்பரையை கண்டிப்பாக பின்பற்றுவதன் மூலம் குருவாகவும் ஆச்சாரியராகவும் செயல்பட முடியும் இங்க விஷயம் என்ன அப்படின்னா பொதுவா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீவராசிகள்ல நித்திய முக்தர்னு இருக்கிறாங்க நித்திய பந்தர்கள்னு இருக்கிறாங்க நித்திய முக்தர்னா அர்ஜுனர் போன்றவர் எல்லாம் நித்திய முக்தர் எப்போதும் கிருஷ்ணருடனே இருப்பார் ஆன்மீக லோகத்துல எல்லா ஜீவராசிகளும் பௌதீக லோகத்துல விழுவதில்லை கொஞ்சம் பேர் தான் விழுவாங்க இப்ப சென்னைங்கிறது ஒரு பெரிய நகரம் குழல் சிறைங்கிறது ஆயிரக்கணக்கான பேர் தான் உள்ளடக்கி இருக்கிற கோடிக்கணக்கான நபர்கள் வெளியில வசிக்கின்றனர் அதே போல கைகுண்டத்துல ஆன்மீக லோகத்துலதான் நித்திய முக்தர்கள் வசிக்கின்றன அவங்க எப்பொழுதும் கீழே விழுவதில்லை கொஞ்சம் பேர் அதுவே கோடிக்கணக்கில் எண்ணற்றவர் இங்க பௌதீக லோகத்துல இருக்கின்றன அப்ப ஆன்மீக லோகம் எந்த அளவுக்கு விரிவடைந்ததுங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் அதனால எல்லாரும் வந்து கீழே விழுவதில்லை ஒரு சிலர் தான் விழுறாங்க விழுந்தவங்க தான் வந்து கேள்வி நாணத்தை கேட்க வேண்டும் நோய் இருக்கிறவங்க தான் டாக்டர் அணுக வேண்டும் எல்லாரும் டாக்டர் அணுகணும்னு அவசியம் அதனால பௌதீக லோகத்துல பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆச்சாரியர்கள் இருவிதம் முக்தி அடைந்தவர்களும் ஆச்சாரியராக வரலாம் இப்ப பிரபுபாதர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்டர் அதே போல பக்தி பயிற்சி செய்தும் ஆன்மீக குருவாக அடையலாம் அவரு முக்தி பெற்றிருக்க வேண்டும்னு அவசியம் இல்லை ஆச்சாரியர்களுடைய உபதேசத்தை கடைபிடித்தார்னா நிச்சயம் அவர் வந்து முக்தி அடைந்த நிலைக்கு வருவார் ஆனா குருவா செயல்படுவதற்கு முக்தி வந்து ஒரு விதத்துல பார்த்தோம்னா தகுதி இல்லை அதனால முக்தி அடையாதவர்களும் ஆன்மீக குருவின் உபதேசங்களை கடைபிடித்து அவங்க குருவாக செயல்படலாம் சோ அதனால இது ஒரு கொஷினா வரும் only a eternally liberated soul can act as a guru ur nithya muktar dhan guru aga sayal padam adiyam tavaru ramanuja madhvacharya chaitanya mahaprabhu prabhu padar ungalku yaarukavadhu neradi seedar aga vandutaanga adu adishtam dhan ana ellarukkum appear patta guru dhan varanum avasiyam illa adana mukti adayadavargalum குருவாக செயல்படலாம் இப்ப ரெண்டு விஷயம் எப்படியும் இருக்கும் ஒரு ஒருத்தருக்கும் முக்தி அடைந்த குரு இருக்கிறார் இன்னொருத்தருக்கும் முக்தி அடையாத ஒரு ஒரு குருவா இருக்கிறார் முக்தி அடைந்த குரு கடைபிடிக்கக்கூடிய சீடர் நான்கு கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை உடைக்கிறார் முக்தி அடையாத குருவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சீடர் நான்கு கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறார் அப்ப யாரு வந்து பக்தியில முன்னேறாங்க நிச்சயம் வந்து யாரு ஆன்மீக குரு உபதேசங்களை கடைபிடிக்கிறார் அவங்க தான் முன்னேற முடியும் அதனால முக்தி அடைந்த அவர் தான் ஆச்சாரியராக செயல்பட முடியும்னா அவசியம் இல்லை வந்தா இஸ் மோஸ்ட் ஃபார்ச்சுனேட் அதுல சந்தேகம் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப பாக்கியவான் பாக்கியசாலி ஆனா வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ அதனால வந்து ஏன் குரு லிபரேட்டட் குரு ஊம் குரு நான் லிபரேட்டட் குரு இப்படி எல்லாம் பக்தர்களுக்கு மத்தியில பேசிக்கூடாது எனது குரு நித்திய முக்தர் உங்க குரு வந்து நித்திய முக்தர் அல்ல அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது வந்தா 
பாக்கியவான் ஆனா அதுக்கு மேல நித்திய முக்தரா இருந்தா என்ன இல்லாவிட்டால் என்ன உபதேசத்தை சரியா சீட பரம்பரையில வரக்கூடிய ஆச்சாரியத்தை கடைபிடிக்கிறான் அதுதான் வந்து முக்கியம் ஜாயின் ஃபேமிலியில எடுத்துங்க எங்க அப்பா வந்து ரொம்ப பெரியவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித்தப்பா அவருடைய பசங்களை எல்லாம் கொஞ்சம் மட்டம் தட்டினா அது நிச்சயம் அவர்களை பாதிக்கத்தான் செய்யும் கரெக்டான அதனால ஒரு சில குருஸ் தே ஆர் எட்டர்னலி லிபரேட்டட் அதுக்காக எல்லா குருவும் எட்டர்னலி லிபரேட்டடா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதெல்லாம் புரிந்து கொள்ள அதனால அதையும் வந்து எட்டிக்கட்ஸ் நடத்தை ஜாயின் ஃபேமிலியா பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து தான் பல விஷயங்கள் வந்து கத்துக்கலாம் ஐன் ஃபேமிலி கூட்டு குடும்பத்தில் இருந்தவங்க கூட சொல்லுவாங்க நாங்க சின்ன குழந்தையா இருந்தப்ப கூட சொல்லுவாங்க பொதுவா கூட பிறந்தவர்கள் அப்பா அம்மா கூட கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் குழந்தைகள் முன் எதுவும் சண்டையிட்டு கொள்ள மாட்டாரு அதனால எல்லாரும் வந்து பரஸ்பர உறவை வைத்திருப்பாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால இது இது எதுக்காக சொல்லப்பட்டதுன்னா சைத்தன்யா மகாபிரபு காலத்துல இருந்த அவருடைய சகாக்கள் எல்லாம் பொதுவா வந்து நித்திய முக்தர்கள் பிரபுபாத் காலத்துல சில பேர் பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு இவங்க எல்லாம் நேரடியா ஆன்மீக லோகத்துல இருந்து வந்திருக்கின்றனர்னு ஓகே ஆனாலும் பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா குருமார்கள்ல நாம பொதுவா ஒன்னு மதியம் நிலை இல்லை அப்படின்னா உத்தம நிலையில இருப்பதை பார்க்கலாம் எல்லா குருவும் உத்தம நிலையில பொதுவா பானுசாமி மகாராஜ் மோஸ்ட் குரு இஸ்கான் மோஸ்ட்லி எல்லாம் மதியம நிலையில தான் இருக்கிறார் மதிய நிலையில இருக்கிறவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா தூய பக்தர்கள் எல்லாரும் வந்து பரமஹம்சா ஸ்டேஜ்ல இல்ல எல்லாரும் ஒரு விதத்துல உத்தம நிலையில இருக்கணும் அவசியமும் இல்லை அதனால போதனைகளை கடைபிடிப்பதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதை நாம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா எல்லாரும் என்ன நினைத்துக் கொள்கின்றனர் அப்படின்னா எனது பக்தர் வந்து உத்தம நிலையில இருக்கின்றனர் பரமஹம்ச நிலையில இருக்கிறார்கள் அது நிச்சயம் இல்லை ரெண்டாவது நாமும் அதை வந்து எடை போடவும் முடியாது இதெல்லாம் வந்து குரு தத்துவம் இதெல்லாம் வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப குரு வகையின வரும் பட்சத்துல எவ்வளவு குருமார்கள் இருக்கின்றனர் பத்தி குரு தீர்த்த குரு வர்த்தன பிரதர்சக குரு தீக்ஷா குரு சிக்ஷா குரு சன்னியாச குரு குருல பல வகை இருக்கின்றன பத்தி குருனா என்ன மனமான பெண்ணுக்கு கணவன் தான் முதல் குரு தீர்த்த குருனா என்ன பகவான் பல ஸ்தலங்கள்ல தோண்டி இருக்கிறார் ஆனா அவர் தோன்றியது எப்படி என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தருக்கு பரஸ்பரத்தை வெளிப்படுத்தும் விதத்துல பகவான் தோண்டி இருப்பார் ஆனா அந்த தீர்த்தங்கள் இடத்த வெளியில கொண்டு வருவது யாரு அப்படின்னா பொதுவா தீர்த்த குருன்னு அழைக்கப்படுகின்றன சன்னியாச குரு சன்னியாசத்தை துறவரத்தை மேற்கொண்டு மக்களை நல்வழிப்படுத்தி நடத்துவது வர்ப்பன பிரதர்சக குரு அப்படின்னா ஒரு தடவை கையை காண்பித்து இந்த இடத்துல போங்க டிஸ்கான் கோயில் இருக்கு அப்படின்னு கை காமிச்சா அவரு வர்ப்பன பிரதக்ஷ குரு தான் இங்க பகவத்கீதை பாகவதம் வகுப்பு நடக்கிறது வாங்க அப்படின்னா வர்ப்பன பிரதக்ஷ குரு கை மட்டும் காண்பிப்பவர் பிறகு தீக்ஷா குரு சிக்ஷா குரு இங்க தீக்ஷா குருவுடைய செயல்பாடுகள் என்ன இதை நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து ஆக்சுவலி கொஷினா வரும் இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு விதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஷின் எல்லாம் வந்து பத்தி பத்தி எல்லாம் எழுதணும் அவசியம் இல்லை பாயிண்ட் தான் ஒரு பாயிண்ட் எதுனா அரை மார்க் நாலு பாயிண்ட் எழுதினா ரெண்டு மார்க் அவ்வளவுதான் மூணு பாயிண்ட் எழுதினீங்கன்னா ஒன்றரை மார்க் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் சில விஷயங்கள் ஆழமாக புரிந்து கொள்வதற்காக தீக்ஷா குருவின் செயல்பாடுகள் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆறு பாயிண்ட் எழுதணும் முதல்ல என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா ஹிண்ட் கொடுத்துட்டா அது கொஷினா வரும் நீங்க அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தீக்ஷா குருவின் செயல்பாடுகள் என்ன அறிவுரைகள் வழங்குகிறார் தொடர்பை அதிகாரப்பூர்வமாக்கிறார் அபிஷியலி கனெக்ஸ் குரு பரம்பரை இதுதான் தீக்ஷா குருவின் செயல்பாடு அதாவது நம்ம வீடு கட்டி இருக்கலாம் வீட்டுல வந்து லைட்டிங் டியூப் லைட்டு பேனு எல்லாமே வச்சிருக்கலாம் ஆனா கனெக்ஷன்ங்கிறது எங்க இருந்து வரும் வெளியில அந்த போஸ்ட்ல இருந்து அந்த மெயின் கம்பியில இருந்து நாம ஒயரை போட்டு அதுவும் வந்து இந்த மின்சார துறையில இருந்து லெட்டர் வாங்கிட்டு வந்து அவங்கதான் வந்து அத அதிகாரப்பூர்வமாக இணைப்பை வந்து கொடுக்க முடியும் நாம பக்தி கொண்டு செய்யலாம் பதினாறு மாதம் ஜமம் எல்லாம் போ ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்றோம் அதுல ஒண்ணு 
நிச்சயம் அது வந்து பக்தி தான் ஆனா பரம்பரையுடன் ஒரு அபிஷியல் கனெக்ஷன் யார் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது தீக்ஷா குரு தான் கரண்ட் இங்கிருந்து எரிஞ்சாலும் அடிப்படை அடிப்படையில பார்த்தோம் அப்படின்னா அது எங்கிறது கல்பாக்கத்துல இருந்தோ இல்ல நெய்வேலியில இருந்தோ இல்ல அனன்மலையில இருந்தோ வரும் அதனால பரம்பரையுடனான தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பவர் தீக்ஷா குரு தான் அபிஷியலி கனெக்ட் டு குரு பரம்பரா கிருஷ்ணா ரெக்கக்னைஸ் த ஜீவா வித் இனிஷியேட்டட் அதாவது ஒரு தீக்ஷா குரு வந்து தீக்ஷை கொடுக்கும் போது இந்த பேர் கொடுக்கிறாருன்னா இட் மீன்ஸ் தட் அது கிருஷ்ணரே வந்து உங்களுக்கு இந்த பேர் கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க கிருஷ்ணர் தான் அந்த குரு ரூபத்துல வந்து அந்த பேரை கொடுக்குறாரு அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதனால்தான் ஒரு தடவை ஒரு சன்னியாச குரு பொதுவா இனிஷியேஷன் தீக்ஷை பேர் எல்லாம் கொடுத்துட்டு பாதி பாதியா கூப்பிடும் பட்சத்துல அவருக்கு கோபம் வந்து விட்டது நான் கொடுத்த பேர் இது நீங்க முழுமையா தான் கூப்பிடணும் மூணாவது ஆன்மீக பெயரை வழங்குகிறார் பொதுவா எல்லாம் பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்மீக பெயர் அதுக்கு பக்கத்துல பிரபுஜி இஸ்னா தாஸ்னு வரும் மாட்டா ஜிஸ்னா தேவி தாஸின் வரும் ஆன்மீக பெயரை யாரு கொடுக்கறான் நமக்கு குருதான் வந்து கொடுக்கறாரு அப்ப கிருஷ்ணரே ஆன்மீக குரு ரூபத்துல வந்து அந்த பெயரை கொடுக்கறாரு சோ கிருஷ்ணா ரெக்கக்னைசஸ் இனிஷியேட்டர் அவருக்கு எல்லாருக்கும் இதயத்திலயும் இருக்கிறா தெரியும் நான்காவது மந்திரம் வழங்குகிறார் மந்திரம் அப்படின்னு பதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா மந்திரா குரு அப்படின்னா இது பொதுவா வந்து ரெண்டும் இருக்கு ஹரிராம் தீக்ஷா ரெண்டாவது பிராமண தீக்ஷா அந்த மந்திரத்தை கொடுப்பவர் யார் அப்படின்னா தீக்ஷா குரு தான் நமக்கு கொடுக்கறாங்க அதை நம்ம பார்த்துக்கொள்ளலாம் மந்திரம் வழங்குகிறார் அந்த மந்திரத்துக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வித்தியாசம் இல்ல அதனால நாமஜபத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக கிருஷ்ணருடைய நேரடி தொடர்பு நமக்கு கிடைக்கிறது அஞ்சாவது என்ன சிஷியர்களின் உறுதிமொழிகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அக்செப்ட் தவுஸ் ஆஃப் திசைபிள்ஸ் இப்ப நம்ம நாலு கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறோம் பதினாறு மாலை ஜபம் பண்றோம் தீக்ஷை எடுக்கும் போது இதை உறுதிமொழியா குருக்கு கொடுக்கும் இப்ப தெருவில் செல்பவர்களை தான் நான் இதை கடைபிடிக்கிறேன்னா நீ கடைபிடிச்சா என்ன கடைபிடிக்காட்டி எனக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குரு தானே அந்த உறுதிமொழி ஏற்கிற அந்த உறுதிமொழியை யாருக்கு முன்னாடி ஏற்கிறோம் அஞ்சு நபருக்கு முன்னாடி ஏற்கிறோம் குருவுக்கு முன்னாடி ஏற்கிறோம் அதான் தீக்ஷா குரு கிருஷ்ணருக்கு முன்னால ஏற்கிறோம் வைஷ்ணவர்களுக்கு முன் ஏற்கிறோம் அக்னிக்கு முன் ஏற்கிறோம் பிரபுபாதருடைய மூர்த்தி பிரபுபாதர் முன்னாலேயும் ஏற்கிறோம் அதனால இந்த உறுதிமொழிகள் எல்லாம் கடைசி வரைக்கும் வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் சிஷியர்களின் பாவ விளைவுகளை அகற்றுகிறார் சிக்ஷா குரு வந்து உபதேசம் தான் கொடுப்பார் ஆனா சீடர்களுடைய கர்மத்தை ஏற்பதில்லை சீடர்களுடைய பாவங்களை ஏற்பதில்லை சீடர்களுடைய பாவத்தை தீக்ஷா குரு தான் ஏற்கிறார் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சாதாரணமா யாருக்காவது கடன் இருந்ததுன்னா யாராவது வந்து இந்த கடனை அரைத்து விடுகிறேன்னா எவ்வளவு சந்தோஷம் அடைவார்கள் அப்பா ஒரு பெரிய நிம்மதி பெருமூச்சு விடுவார்கள் கோடான கோடி பிறவியில செய்த பாவங்கள் எல்லாம் நமக்கு அந்த கண்கள் இருந்தது அப்படின்னா சூட்சும கண்கள் இல்ல ஏதாவது எவ்வளவு பாவங்கள் செஞ்சிருக்கிறோங்கிறதுனா மலையை விட பெரிதாக இருக்கும் ஆனா அது அப்படியே பொசுக்கி விடுகிறார் தீட்சையின் போது தீட்சா குரு வேற யாரும் அதை ஏற்க வருகின்றன யாராவது வருவாங்களா உனது முந்தைய பாவத்தை எல்லாம் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஏன்னா பிரபுபாதரை தான் திருப்ப திருப்ப சொல்லுவார் சீடர்களை ஏற்றுக்கிறோம் அப்படின்னா சீடர்களுடைய பாவம் கர்மத்தையும் ஏற்பதுனால ஒரு டோக்கன் பனிஷ்மெண்ட் தீக்ஷா குருக்கு வந்து தான் ஆகும் ஏன்னா பிரபுபாதர் சொல்லுவார் அவருடைய கையெல்லாம் அப்படியே மெலிந்து இருக்கும் கடைசியா அவர் படுத்த படுக்கையில் இருக்கும் போது தகுதி இல்லாத சீடர்களை ஏற்றதுனால வந்த வினை குரு மகாராஜ் இதுதான் வந்து சொல்லுவார் யார் இதெல்லாம் வந்து அஹ் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆனா அவங்க எப்படி அதை ஏற்கிறார்கள்னா கிருஷ்ணர் நம்ம இந்த உலகத்தில் அனுப்பி வைத்தார் இவங்களை எல்லாம் வந்து பௌதிக உலகத்துல இருந்து விடுவித்து ஆன்மீக லோகத்திற்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் அது அவங்க வந்து ஒரு கிருஷ்ணர் இடத்துல கொண்டிருக்கக்கூடிய பேர் அன்பின் காரணமாக அத சில பேர் சுகமான சுமைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க ஆனா சிஷியர்கள் என்ன பண்ணணும் என்னால எனது குரு பாதிக்கப்படக்கூடாது குரு வந்து ரெண்டு விஷயம் சொல்றார் நீ தீட்சை வாங்குவதற்கு முன் என்ன பாவம் செஞ்சாலும் அதை பத்தி நீ கவலைப்படாத அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் தீட்சைக்கு அப்புறம் நீ அந்த பாவத்தை செய்யக்கூடாது ரெண்டாவது செஞ்சோம் அப்படின்னா 
அது குருவையும் பாதிக்கும் சீடர்களையும் பாதிக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணவங்களையும் பாதிக்கும் குருமராஜ் அடிக்கடி சொல்லுவார் இங்கெல்லாம் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு எல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்றீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ற உங்களுக்கும் சில கர்மா இருக்கு தெரியுமா அப்படின்பாரு அதனால எந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் வந்து பாதிக்குங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் தீட்சை வாங்குவதற்கு முன் எப்பேற்பட்ட படுபாதியா இருந்தாலும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை எப்பேற்பட்ட பாவம் கூட செய்ய தீட்சை வாங்கிய பிறகுதான் வந்து அதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டது அதனால அந்த பாவ விலைகளை அதனால எல்லா பக்தர்களும் பொதுவா வந்து சொல்லுவாங்க தீட்சை வாங்கும் பொழுது அந்த யாக கூட்டத்துல உட்காரும் பொழுது அவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப மென்மையா ரொம்ப லைட்டா ஒரு ஃபீலிங் வரும் காரணம் என்னன்னா குரு அப்படியே வந்து அந்த பாவத்தை ஏற்கிட்டாங்க அதெல்லாம் வந்து தீட்சை பெறும்போது அவங்க அவங்க அதெல்லாம் உணர ஆரம்பிப்பாங்க அறிவுரைகள் வழங்குகிறார் பரம்பரையுடனான தொடர்பை அதிகாரப்பூர்வமாக்குகிறார் ஆன்மீக பெயரை வணங்குகிறார் மந்திரம் வழங்குகிறார் சிஷியர்களின் உறுதிமொழியை ஏற்கிறார் சிஷியர்களின் பாவ விளைவுகளை அகற்றுகிறார் சரி இது இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பக்தர்கள் எல்லாம் தீட்சை பெற்ற பிறகு பொதுவா அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல பாத்தீங்க அப்படின்னா தீட்சைக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்களோ அது அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு புல்லு இருக்கு ஒரு இல்ல ஒரு பேப்பர் இருக்கு ஒரு பிளாக் பேப்பர்னு வச்சு கொள்ளுங்க கருப்பு கலர்ல ஒரு காகிதம் அது அப்படியே நீங்க எரிய விடுறீங்க எரிய விட்டா என்ன ஆகும் அது அப்படியே எரிஞ்சு விட்டு அப்படியே அது பிளாக் கலர்ல அப்படியே தான் இருக்கும் பாக்குறதுக்கு அப்படியே பேப்பர் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா கை வச்சீங்கன்னா எல்லாம் நொறுக்கிடும் அதே போல கிருஷ்ணர் வந்து பக்தியும் மறைக்கிறார் அதனால சில சமயம் அவர் பக்தர்கள் அப்படியே இருக்கிற மாதிரி வெளிப்புறவ பார்வைக்கு கொடுப்பார் ஏன்னா எல்லாரும் பார்த்துட்டாங்கன்னா அப்புறம் எல்லாரும் உதாரணமா இப்படி இருக்கு எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறாங்க உடனே வந்து ஸ்தூல சரீரம் கிளாஸ் பாடி சூட்சும சரீரம் அதுவும் கண்டுட்டு அப்படியே எல்லா ஆன்மீக லோகத்துக்கு போயிட்டு இருந்தாங்கன்னா அப்ப மத்த யோக மத்த முறைகளை கடைபிடிக்க மாட்டாங்க அப்ப பக்தியும் வந்து கான்பிடெண்டா வச்சு கான்பிடென்ஸ்லாம் வச்சுக்க முடியாது பக்தர்களுடைய தூய அன்புக்கும் அவர் கட்டுப்படுகிறார் அதெல்லாம் மறைக்க விருப்பம் விருப்பம் கொள்கிறார் அதனால தான் பக்திய மறைக்கும் பட்சத்துல அதே சமயம் பக்தர்கள் பிராரப்த கர்மம் அப்படியே இருப்பதை போல காட்சி அளிக்கும் ஆனா உள்ளுக்குள்ள பார்த்தா கர்மங்கள் எல்லாம் அழிந்து விடும் ஆனா வெளிப்புற பார்வைக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுல பார்த்து ஏமாந்து விடக்கூடாது பக்தி எப்படி பாதுகாக்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து பாக்கணும் ஏன்னா காரணம் என்னன்னா தூய பக்தர்களுடைய அன்புக்கு அவர் கட்டுப்படுகிறார் அவரு பௌதிக லோகத்தை படைப்பது இந்த ஒரு பக்கம் பௌதிக லோகத்தை ஆன்மீக லோகத்தை என்ன பண்றாரு பிரேமை கொண்டு இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லாம் உட்காருனா உட்காருறா எழுந்துனா எழுந்திருக்கிறார் அந்த அதிகாரத்தை எல்லாருக்கும் கொடுத்துருவாரா என்ன கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லுவார் நீங்க அவருடைய பிரேமை கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரேமி பக்தர்கள்ட்ட எல்லாம் நீங்க யார்கிட்ட வேணாலும் நீங்கதான் என்னுடைய பாசுன்னு சொல்லுங்க அப்படின்பார் அந்த அளவுக்கு அவர் பக்தர்களுக்கு தூய பக்தர்களுக்கு பிரியமானவர் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து அடிப்படையான விஷயம் அதனால தீட்சாங்கிறது வந்து சீரியஸா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அது ஒன்னும் சந்தேகம் இல்ல சீரியஸ் ஆயிக்கணும்னா அதுல சில மாதங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதுல தவறு தீக்ஷா குரு தீக்ஷா குரு ஒருவர் தான் ஒருத்தவங்கள்ட்ட தான் தீக்ஷா வாங்க முடியும் ரெண்டு பேர்த்த எல்லாம் வாங்க முடியாது ஆனா சீக்ஷா குரு நீங்க எவ்வளவு பேர் வேண்டுமானாலும் வைத்துக் கொள்ளலாம் அறிவுரைகள் வழங்குகிறார் அறிவுரைகள் வழங்குகிறார் ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா ஹி கிவ்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் ஹி கிவ்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹி அன்அபிஷியலி கனெக்ட் டு த குரு பரம்பரா நேரடியாக இல்லாம மறைமுகமாகவும் நம்ம அதுல வந்து குரு பரம்பரையுடன் தொடர்பு படுத்துக்கிறார் அன்அபிஷியலி அன்அபிஷியலி அப்படின்னா முறைப்படி இல்ல முறைப்படி தொடர்பு படுத்துறவர் தீக்ஷா குரு முறை இல்லாமல் தொடர்பு படுத்துறவர் சீக்ஷா குரு அதை நம்ம அடிப்படையில புரிஞ்சுக்கணும் சீக்ஷா குரு எவ்வளவு பேர் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஒண்ணு பத்து நூறு லட்சம் கோடி இதையெல்லாம் வைத்துக் கொள்ளலாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பாத்தீங்கன்னா 
அவந்தி பிராமணா அந்த கதையில பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு பேர அவரு சிக்ஷா குருவாக ஏற்பத பார்க்கலாம் உதாரணமா பார்த்தோம் அப்படின்னா சலந்தி இருக்கு சலந்தி சலந்தி வந்து அந்த ஸ்பைடர் வெப் அத உண்டு பண்ணும் சலந்தி வேலை ஆனா அது மாட்டிக்காது அப்ப அதுகிட்ட இருந்து ஒரு உபதேசத்தை கற்கலாம் பௌதீக லோகத்துல எப்படி வாழணும் ஆனா சிக்கிக் கொள்ளாமல் வாழ்வது அது சலந்திட்டு கற்றுக்கலாம் மலைப்பாம்பு அது வீடு கட்டாது ஆனா எலி பொந்தில போய் அது தங்கும் அதுதான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் யுக்த வைராக்கியான்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஒன்னும் ஏரோப்ளைன் கண்டுபிடிக்கல நம்ம லேப்டாப் கண்டுபிடிக்கல நம்ம மொபைல் போன் கண்டுபிடிக்கல யாரோ கண்டுபிடிக்கலாங்க நம்ம பக்தி சித்தாந்த சேவையில அதை ஈடுபடுத்துறோம் இது மாதிரி அவங்களையும் சிக்ஷா குருவா ஏத்துக்கலாம் ஆனா அதுல விஷயம் இருக்கு சிக்ஷா குருவுக்கு உள்ள நிறைய ஆழமான விஷயம் எல்லாம் பதிந்தது என்ன அப்படின்னா பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிலந்தி மலைப்பாம்பு அவங்க கிட்ட இருந்து நாம பாடத்தை கத்துக்கொள்கிறோம் ஆனா அவங்க நமக்கு தவறான போதனைகளை கொடுப்பதில்லை ராங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறதில்ல வி ஆர் ஓன்லி லேர்னிங் லெசன்ஸ் ஃப்ரம் தம் தே ஆர் நாட் மிஸ்கைடிங் ஆர் மிஸ்லீடிங் அஸ் சீக்ஷா குருன்னு சொல்லிட்டு தவறான முறையில வழி நடத்தி சென்றால் சீக்ஷா குரு அவரை பின்தொடர்பவர்களுடன் கீழே விழுந்து விடுவார்கள் அதுல சந்தேகமே இல்லை சீக்ஷா குரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரூபாதர் வந்து முதன்மையான சிக்ஷா குரு தீக்ஷா குரு பை டிஃபால்ட் வந்து சிக்ஷா குரு யார்கிட்ட தீக்ஷ எடுக்கிறீங்களோ அவங்க உங்களுக்கு சிக்ஷா குரு பை டிஃபால்ட் தென்னிந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஷா குரு பானுசாமி மகாராஜ் பொதுவாக மற்றவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சிலர் மென்டி லீடர் தான் சிக்ஷா குரு அப்படின்னா சிக்ஷா குரு இப்போ ஒரு ஒரு பத்து கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் அவங்கள என்ன பதினைந்து வருடம் இருபது வருடம் கிருஷ்ண உணர்வுகளில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா யூகேஜி புதுசாக வரவங்க எல்கேஜி யூகேஜியில் உட்காரதுனால எல்லாரும் சிக்ஷா குரு ஆயிட முடியாது பத்து கொஸ்டின் வந்து புதுசா வரவங்க வந்து கேட்கறாங்க ஒன்பது கொஸ்டின் இல்ல எட்டு கொஸ்டின் சரியா சொல்லிட்டு ஒன்னு ரெண்டு தப்பா சொன்னாங்கன்னா சிக்ஷா குருவாக செயல்பட முடியாது சிக்ஷா குரு எந்த ஒரு காரண கட்டத்திலையும் தவறாக வந்து வழி நடத்தி வழி நடத்த மாட்டார்கள் இல்ல அப்படின்னா கீழேதான் விழுவாங்க அதனால சிக்ஷா குருனா அதுக்கு ஒரு ரோல் பங்கன் எல்லாம் இருக்கு பொதுவா நாங்களா இருக்கும் பொழுதெல்லாம் பொதுவா சிக்ஷா குருனா அது அஹ் பானுசாமி மரா ஜெயபத்தக்க மரா இந்த இதுதான் பண்ணுவாங்க இப்ப பொதுவா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தாலும் புதுசா கல்டிவேட் பண்ணா அவங்க சிக்ஷா குரு ஆயிட்டாங்க ஆக்சுவலி அது இல்ல கவுன்சிலர் மென்டி லீடர் தான் சிக்ஷா குருங்கிறது அவங்களா உருவாக்கிக்கிட்டாங்க அவ்வளவுதான் இப்ப கூட ரீசெண்டா குரு மகாராஜ் வந்து சொன்னாங்க ஒரு நாட்டுல பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா என் சிக்ஷா குரு வந்து என்ன தற்கொலை செய்து சொன்னார்கள் என்ன சொன்னார் நான் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை சொன்னா தற்கொலை செய்து கொள்ளணும் அப்ப அவர் சொன்னார் சிக்ஷா குருங்கிற பேரை எதுக்கு தவறா பயன்படுத்துறீங்க எல்லாரும் இனிமே கவுன்சிலரா மென்டியா இல்ல அப்படின்னா லீடரா செயல்படுங்க சிக்ஷா குருனா யூ ஷுட் நெவர் கிவ் ராங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் குடும்பத்துல கணவன் மனைவி பிரச்சனை வந்து டைவர்ஸ் சொன்னா அது சிக்ஷா குருடைய வேலையே இல்ல ரெசல்டேட் பண்றோம் அவ்வளவுதான் அதனால சிக்ஷா குரு வந்து ரொம்ப ஹைலி எலிவேட்டட் போஸ்ட் அதை முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாரும் பொதுவா அது இப்ப ரீசெண்டா ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமா பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு கான்செப்ட் இருந்துட்டு இருக்கு பட் ஆக்சுவலி அது இல்ல சிக்ஷா குருனா ஆக்சுவலி லைக் கோஸ்வாமிகள் பிரபுபாதர் பிறகு எல்லாம் ஒரு விதத்துல நம்மளை கல்டிவேட் பண்றவங்களும் சிக்ஷா குரு தான் அகைன் அதுல இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா ராங்கா வந்து மிஸ்கைடு பண்ணாங்க அப்படின்னா தே வில் சஃபர் ஃபார் தட் ரியாக்ஷன் அது வந்து ரொம்ப இதுவா இருக்கும் அதனால மேபி அதுதான் நான் சொல்லுவேன் புதுசா வரவங்க எல்கேஜி பெட்டர் டு பி நான் சேவ் பொசிஷன் நான் யூகேஜில இருக்கேன்னு சொல்லிக்கலாம் அவ்வளவுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை இல்ல எல்கேஜி செக்ஷன்லயே புதுசா ஜாயின் பண்ணும்போது ஒன்பது மணிக்கு கிளாஸ்ல ஒருத்தன் வந்து உள்ள போய் உட்காந்துடுறான் இன்னொருத்தன் ஒன்பதரை மணிக்கு வரான் அதனால சீனியர் டிவோட்டி ஷுட் டேக் ஒன்லி ஹம்பிள் பொசிஷன் அதாவது இந்த நாலேஜ் எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர் குரு கிட்ட இருந்து தான் வரான் வருது அதை நம்ம பார்ப்போம் அதனால சீக்ஷா குரு அப்படின்னா தே ஷுட் நெவர் கிவ் ராங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தவறான உபதேசத்தை கொடுத்தா சீக்ஷா குருவே இல்லை அந்த விதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா சீக்ஷா குரு தீக்ஷா குருனா ஆக்சுவலி வாட் எவர் தே ஸ்பீக் இட் இஸ் பர்சனலி ரெகுலேட்டட் பை கிருஷ்ணா அவங்களதான் நீங்க சிக்ஷா குருவா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவங்க இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை சொல்றீங்க நீங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்களால வந்து சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் இல்ல நீங்க எப்பேற்பட்ட காம்ப்ளிகேட்டட் சொல்யூஷன் சொன்னாலும் அதுக்கு தனியா அவர் என்ன அவர் வாயில இருந்து வருதுன்னா இட் இஸ் பர்சனலி ரெகுலேட்டட்
So, we have to be very careful on this. So, this is very important. Shiksha Guru, Shiksha Guru is an elevated post. That's why we are going to see this in the chapter. So, this is a question. What is the function of a Shiksha Guru? Shiksha Guru means a hell particle. One thing is, one thing is, he gives us inspiration. One thing is, he gives us inspiration. He unofficially connects us to the Guru Parampara. Murai Padi Illamal Nama Guru Parampara Illa, Totabu Padatagara. But now the Kelly Kaka Nama Parampara Siksha Paramparaya, Diksha Paramparaya. Nigla answer in an Ugulukula Soligo Diksha Paramparaya, Siksha Paramparaya. So Nama the Parampara Patna of Dinner Siksha Paramparay supported by Diksha. If you are not going to be able to do this, you will be able to do this. 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 You will be Bhaktivinoda Thakur is very elevated. Bipin Bihari Goswami is here. That's why one day Bhaktivinoda Thakur, Bipin Bihari Goswami is here. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. That's why Bhaktivinoda Thakur is here. What do you do with Bipin Bihari Goswami? Sishyan Guru Marela is here. Pirupadam Lotus Feet is here. Bhaktivinoda Thakur is here. Bhaktivinoda Thakur is here. Your father is here. He 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 is here. Bipin Bihari Goswami Bhakti Vinod Thakur Prasanna Pra Bhakti Vinod Thakur Virindu Virindu Sharipa. I am Payana, Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur Rho Nayana Manjari Aache. So, I know that he is the father of his father. So, now, what is the father of Gaurak Kishwara Dasa Baba Ji Maharaj? He is the father of his father. Nanda Kishore Maharaj, Gaurak Kishore Dasa Baba Ji Maharaj or Oda, Diksha Guru Yana Nanda Kishore Maharaj. Anna Nama Gaurak Kishore Dasa Baba Ji Maharaj Gaditi Yara Vekkaram, Bhakti Vinoda Thakur Vekkaram. Apa Gaurak Kishore Dasa Maharaj Odiya Siksha Guru Dha Vandhu Bhakti Vinoda Thakur. So, Anna Nama Paramparayla Pattham Odi Na, Siksha Parampara is the importance of our life. That's why we have to do the most important thing. Now, let's talk about the Diksha. Let's talk about the Diksha. Let's talk about the Samskara, the coffee. Let's talk about the Diksha. That's a ritual. The Diksha is a ritual. We have to follow the instructions. Obadesa mandor rombong rombong mukti. Obadesa tak ada pergi ke mana? Madesa mesti diksha mu perawen. Anak yaitu ke munduri mai apa ini? Siksha ke dalam itu nama munduri mai yang itu kudu korang. Anak anda betul tak patah? Mana diksha mandor uru formality na. Nih ke sixteen tu, stand pergi ke, for relative principles ke ada pergi ke mana? Apa ini? Diksha guru mandor uru ke formula uru diksha kudu korang. Khusyuk diksha guru mula marga. Anak itu obadesa tak ada pergi pada itu rombong rombong mukti am. Ini adalah anda adi pada yang anda baca. Ini adalah anda ingat puri itu pelarai. Di sekolah lah, tapi di petualang orang yang hari berenda mana lom, diksha guru agak sayel pada lom. Tapi di orang yang hari berenda mana lom, diksha guru agak sayel pada lom. Mana baca yang mana abdi na, diksha guru berikom, diksha guru berikom. Salah bishesha, ubudesam, purp, dirpada nama, patkalam. Romba responsible job berenda me. Diksha guru mau anda berdua. How to recognize a Diksha Guru? Diksha Guru is how to recognize a Diksha Guru. One thing is that the Kushan Diksha Guru is very important. Simple answer. Guru Veno is the name of the Kushan Diksha Guru. Because the Paramatma is the name of the Kushan Diksha Guru. The Guru Veno is the name of the Paramatma is the name of the Diksha Guru. Kali lebar benda nama ya, pat kalam. Diksha guru sahaja nak apa? Hari ya, perubahan lelai lelai, mata lelai nama pat kalam. 
என்ன நினைக்கிறோம் என்ன செயல்படுகிறோம் எல்லாமே வந்து ஆக்சுவலி தீக்ஷா குருவினால புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனா சிக்ஷா குரு இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நோ லயபிலிட் நோ லயபிலிட்டி நான் உபதேசத்தை மட்டும் கொடுக்கறேன் ஆனா உங்களுடைய பாவத்தை எல்லாம் நான் ஏற்க மாட்டேன் ஏன்னா கலியுகத்துல பொதுவா எல்லாரும் ஒரு விதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா தகுதி இல்லாதவர்கள் தான் தகுதி இல்லாதவங்களுக்கெல்லாம் நான் சீடனா ஏற்றுண்டு உங்களுக்காக நான் ஏன் கஷ்டப்படணும் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே விழுந்துட்டேன் குழியில மேல ஏறி வரத்துக்கு நான் குழியில விழுந்து உன்னை தூக்கி விட மாட்டேன் மேல இருந்து ஒரு கயிறை போடுறேன் அந்த கயிறை பிடித்து நீ ஏறி போ அதுதான் உபதேசம் அதுதான் சிக்ஷா குருவின் வேலை தீக்ஷா குரு உடைய வேலைன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தகுதி இல்லாதவர்களையும் சீடனாக ஏற்றுக்கொண்டு கருணையை கொடுத்து கொண்டு பகவான் இடத்துல அழைத்து செல்கிறார் அதனால ஒரு விதத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா தீக்ஷா குரு ஆன்மீக வாழ்க்கையில பெரும் பங்கு ஆற்றுகிறார் அந்த பொறுப்பை ஏற்பவர் வந்து தீக்ஷா குரு தான் தீக்ஷா குரு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுத்துட்டார் நீ ஃபாலோ பண்ணா யூ கேன் கிளைம் அப் இந்த லேடர் அவ்வளவுதான் பொறுப்பை ஏற்பவர் யார் அப்படின்னா தீக்ஷா குரு பொறுப்புடன் செயல்படுபவரும் பார்த்தோம் அப்படின்னா சீக்ஷா குரு ஆனா பாவ விளைவுகளை எல்லாம் தீக்ஷா குரு அகற்றுகிறார் ஒரு டோக்கன் பனிஷ்மெண்ட் ரூபாதரும் வந்து சொல்லுவார் அதாவது சீடர்களுடைய தவறு அல்லது பாவ விளைவுகளுக்கு தீக்ஷா குரு குறைந்த பட்சம் குறைந்த பட்சம் கெட்ட கனவுகளையாவது பார்க்க வேண்டும் அது பிரபுபாதரும் சொல்லியிருக்கிறார் குரு மகாராஜ் வந்து சொல்லுவார் திடீர் திடீர்னு ஒரு மாதிரி எல்லாம் பிளாங்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்வார்கள் காரணம் என்னன்னா கிருஷ்ணர் அது மாதிரி ஒரு சின்ன இதுவா கொடுக்கறத நாம பார்க்கலாம் அப்ப இந்த ரெண்டு பேருடைய செயல்பாடுகள் தீக்ஷா குரு எந்த அளவிற்கு ஆன்மீக வாழ்க்கையில அவர் ரொம்ப கருணை உள்ளத்துடன் இருக்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கலாம் கடன் வாங்குற மாதிரி நினைத்து கொள்ளும் சில பேர் வந்து கடன் வாங்கினா பேங்க் கொடுத்துடுவா சில பேர் வந்து ஷூரிட்டி இதெல்லாம் வந்து கேட்பாங்க அப்ப ஷூரிட்டி யாரு போடுவா ஒன்னு அன்பு வைத்திருக்கணும் இல்ல அவரு நம்ம இடத்துல நேசிக்கணும் இல்ல ஏதாவது ஒரு கருணை உள்ளம் இருக்கணும் அதே போல தீக்ஷா குருவோம் சரி ஓகே செய்தது செய்தாச்சு உன் பாவ விளைவுகளை நான் ஏற்றுக்கிறேன் இனி நீ எதுவும் மேற்கொண்டு செய்யக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி ஏற்கிறார் இதெல்லாம் அடிப்படையான விஷயம் தீக்ஷா குரு சிக்ஷா குரு இதெல்லாம் வந்து அடிப்படையான விஷயங்கள் எல்லாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தீக்ஷா அப்படின்னா என்ன திவ்ய ஞானம் ஆன்மீக அறிவை கொடுக்கிறார் அதனால தீக்ஷா குரு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஞானத்தையும் கொடுக்கிறார் திவ்யமான ஞானம் ஆன்மீக அறிவு சில சமயம் தீக்ஷா குரு கிருஷ்ணருடைய லீலையில நான் பிரபு பதத்தையும் கேள்வி கேட்டப்ப அவர் வந்து சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவாருனா அவங்க எப்பொழுதும் வந்து கிருஷ்ணரை மறக்காமல் சேவை செய்கிறார் ஆனா வெளியில வரும்போதும் சீடர்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட்ல நிர்வாகத்துல எல்லாம் எல்லா தீர்வையும் கொடுக்கிறார் அதனால அவங்களுடைய செயல்பாடுகளும் இன்கன்சீவபிள் புரிந்து கொள்ள முடியாது அதனால அவங்க கிருஷ்ணருடைய சேவையிலும் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் நமக்கு வந்து உபதேசத்தை அவர் கொடுக்கறத நாம பார்க்கலாம் தீக்ஷா ரெண்டு விதமான தீக்ஷா இருக்கு ஹரிநாம தீக்ஷா மந்திர தீக்ஷைனா அதான் பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷன் ஹரிநாம தீக்ஷைங்கிறது முதல் தீக்ஷை பிராமண தீட்சை என்பது ரெண்டாவது தீக்ஷை பேக் டு காடட் கோலோக விருந்தாவனம் போவதற்கு ஹரிநாம தீக்ஷையே போதுமானது பிராமண தீக்ஷா தேவையில்லை பிராமண தீக்ஷா யாருக்கு தேவை கோயில இருக்கக்கூடிய விக்கிரகங்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு மட்டும் மந்திர தீட்சை தேவை இல்லத்துல இருக்கக்கூடிய விக்கிரகத்தை சேவை செய்வதற்கு கூட மந்திர தீட்சை தேவையில்லை ஹரிநாம தீட்சை ஒருத்தவங்க ஆக்சுவலி ஒரு விதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹரிராம தீட்சை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் அந்த கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் இதுல மந்திர தீட்சை பிராமண தீட்சை வாங்கி கடைபிடிக்கலன்னா அது அந்த தீட்சா குருவை நேரடியாக சென்று தாக்கும் ஹரிராம தீட்சைக்கும் பாதிப்பு இருக்கும் ஆனா பிராமண தீட்சா அளவிற்கு கடுமையானது அல்ல அதனாலதான் பொதுவா எல்லாம் ஹரிராம தீட்சை கருணையுடன் பஸ்ட் தீட்சா கொஞ்சம் லிபரல் தான் அது சிக்ஸ்டி பிரின்சிபிள்ஸ் ஓகே குரு கொடுத்துடுவார் ஆனா மந்திர தீட்சைன்னு வரும்போது தட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் பொதுவா கோயில்ல சேவை செய்யறவங்க கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பிராமண குணத்தை 
வளர்த்தவர்கள் இல்ல வளர்க்கணும்னு பிரியம் கொள்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து மந்திர தீட்சை பொதுவா மந்திர தீட்சை எல்லாருக்கெல்லாம் வந்து கொடுக்கறது இல்லை ஹரிநாம தீட்சை அந்த குறைந்தபட்ச தகுதி இருக்கும் பட்சத்துல குறைந்தபட்ச தகுதி ரெண்டு தான் பதினாறு மாலை ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஜபிப்பது நாலு கட்டுப்பாட்டு விதிமுறை ஸோ இதை நம்ம கடைபிடிச்சோம்னாலே ஹரிநாம தீட்சைக்கு அவங்க நமக்கு தீட்சை கொடுப்பதை வந்து பார்க்கலாம் ஆனா பேக் டு கார்டர் போறதுக்கு ஹரிநாம தீட்சையே வந்து போதுமான மந்திர தீட்சை எல்லாம் வந்து வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஹரிநாம் ஆக்சுவலி அந்த காலத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா சைத்தன்யா மகாபிரபு அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தீட்சைனா ஒரே தீட்சை அதுதான் மந்திர தீட்சை பிராமண தீட்சை தான் ஹரிநாம தீட்சைங்கிற கான்செப்ட் எல்லாம் பக்தி வினோத தாக்கூர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் காலத்துல இருந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தான் அதனால பக்தி வினோத தாக்கூர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் ஹரிநாம தீட்சை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் அது கிருஷ்ணரே வந்து அறிமுகப்படுத்திய மாதிரி தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு முன்னாடி அது பிராமண தீட்சைனா அது என்ன இதுனா மந்திர தீட்சை தான் மந்திர தீட்சை எல்லாம் நமக்கு தெரியும் ராமானுஜாச்சாரியாவுடைய லீலையிலும் பார்த்தோம்னா அவர் நவோம் நமோ நாராயண மந்திரத்தை எல்லாம் சொல்லி நம்ம வெளிப்படையா அதெல்லாம் பொதுமக்களுக்கு சொல்லக்கூடாதுன்னு குரு கட்டளையிட்டது மந்திர தீட்சை பொதுவா பார்த்தோம்னா இடுப்பளவுக்கு தண்ணியில நின்று கொண்டு காதுல வேற யாரும் கேட்காத அளவிற்கு குரு வந்து காயத்ரி மந்திரத்தை கொடுப்பதை இதெல்லாம் வந்து பார்க்கலாம் இப்ப எல்லாம் வந்து எங்க போனாலும் முக்கியமான புனித ஸ்தலங்களுக்கு காயத்ரி மந்திரம் எல்லாம் அப்படியே அப்படியே சீடியில எல்லாம் எல்லாம் ஒழிக்கிறத பார்க்கலாம் அதெல்லாம் வேலையை செய்யாது காயத்ரி மந்திரம் வந்து குருவின் வாயினால கேட்டு அதை உச்சரித்தால் தான் இட் ஹாஸ் இட்ஸ் பொட்டன்சி சும்மா டிவி கடையில இல்ல கூகுள் சர்ச்சில் போட்டு காயத்ரி மந்திரத்தை எடுத்து நம்ம சேன் பண்ணோம்னா இட் இஸ் நாட் பொட்டன்ட் அது சக்தி வாய்ந்தது இல்லை அதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால கிருஷ்ணர் மந்திரா கேன் பி ஓப்பன் பட் அது பொட்டன்சி வேலையை செய்யணும்னா அந்த சாவி வந்து ஆச்சாரியர்களிடத்துல தான் கொடுத்துருக்கிறார் அதையும் நாம அறிந்து கொள்ளலாம் ஹரிநாம தீட்சா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இதை நம்ம உச்சரிக்கலாம் மற்றவங்களுக்கும் வந்து நம்ம விநியோகம் செய்கிறோம் அதையும் சைத்தன்ய மகாபுரு தான் உடைச்சார் ஜாரே தேகோ தாரே கஹோ கிருஷ்ண உபதேசம் அமர ஜாய குருவை தாராயி தேஷ் யாரை பார்த்தாலும் கிருஷ்ணரின் உபதேசம் கிருஷ்ணரின் வழிபாடு கிருஷ்ணரின் நாமத்தை பிரச்சாரம் செய்யுங்கன்னு வந்து சொல்ல மந்திர தீட்சை அவ்வாறு நாம யாருக்கும் வந்து வெளிப்படையா கொடுக்கறது இல்லை அதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் ஒரு பக்தர் ஒரே ஒரு தீட்சா குருவை மட்டுமே கொண்டிருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஒருவருக்கு மேலாக ஏற்றுக்கொள்வது என்பது சாஸ்திரங்களில் எப்பொழுதும் அனுமதிக்கப்படவில்லை ஆயினும் ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சிக்ஷா குருக்களின் எண்ணிக்கைக்கு வரம்பில்லை சிக்ஷா குரு எவ்வளவு பேர் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் வேறவர் யோகேட் இந்த டிவோட்டி ஒரு விதத்துல எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கிறாரு எனக்கு வந்து ஆஹ் ரெண்டு வரும் அதாவது ஊக்கம் உற்சாகம் என்கரேஜ்மெண்ட் அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் யாருக்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு வருதோ அவங்கள நீங்க சிக்ஷா குருவா ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அதுல தவறு இல்லை ஆனா அதே சமயத்துல சிக்ஷா குரு தவறான உபதேசம் கொடுக்கக்கூடாது அவருடைய தரப்புல இருந்து இந்த சிக்ஷா குருக்களின் எண்ணிக்கைக்கு வரம்பு இல்லை அதனால அதுல ஒரு இது என்ன அப்படின்னா அதுதான் சொல்றேன் சிக்ஷா குருன்னு சொல்லிட்டு ராங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தீக்ஷா குரு மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டார் ஒரு விதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஷா குருவா யாரா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்ங்கிறது வந்து நீங்க தீக்ஷா குருட்ட தான் கன்சல்ட் பண்ணணும் இது சவுத் இந்தியா பொதுவா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெஸ்வாலினஸ் ஜெயபத்தக சாமி குரு மகாராஜ் உடைய சோன் அவரு ஆத்தரைஸ் பண்ணது பாத்தீங்க அப்படின்னா பானுசாமி மகாராஜ் மற்றவங்களை நீங்க அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மென்டி கவுன்சிலர் லீடரா ஏற்றுக்கலாம் சிக்ஷா குருவா ஏற்றுக்கணும்னா யூ ஹாவ் டு கன்சல்ட் குரு மகாராஜ் சிக்ஷா குரு அவ்வளவு நினைக்கிற மாதிரி சீப்பான இது இல்லை ஏன்னா அங்கங்க தவறான உபதேசம் வரும் பட்சத்துல அது குருவின் காதுக்கு செல்லும் போது இவங்க சொல்லுவாங்க யார் இது சொன்னா சிக்ஷா குரு சொன்னாருன்னு சிக்ஷா குருனா எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்சிமம் டேஞ்சர் சிக்ஷா குருன்னு சொல்லிக்கிறவங்க மேக்சிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு விழுந்தவங்கள தான் நான் பார்த்திருக்கேன் சிக்ஷா குரு வந்து அவ்வளவு லேஸ்ல யாராவது வந்து குருஜி சிக்ஷா குருன்னா ஏதாவது வந்து மென்டர் கவுன்சில் தான் என்ன கூப்பிடு அதுதான் சேஃப்னு வந்து சொல்லணும் சிக்ஷா குரு நிறைய பேரு கீழே விழுந்திருக்கின்றன அதுல வந்து சந்தேகமே இல்லை பெரிய பெரிய இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷம் இருந்தாங்களும் ஐ ஆம் த சிக்ஷா குரு 
அவங்க சாப்பிட்ட உணவின் மீதி உச்சிஷ்டத்தை கொடுக்கறது ஹைலி எலிவேட்டட் பியூர் டிவோட்டி மாதிரி நகல் செய்தோம் அப்படின்னா நிச்சயம் கீழே விழுவாங்க சந்தேகமே இல்லாது இது சாஸ்திரத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால நீங்க சிக்ஷா குருவா யாரை ஏற்றுக்கணும் இப்ப உதாரணமா சென்னையில தீட்சை எடுத்த பிறகு சில பேர் வேலை நிமித்தம் காரணமாக அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா பிரான்ஸ் போனீங்கன்னா யூ ஹவ் டு கன்சல்ட் குரு இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மேஸ்டர் இஸ் பிரசன்ட் இன் திஸ் பிளானட் இயர் தீக்ஷா குரு வந்து இந்த பூமியில இருக்கும் பொழுது நீங்க அவர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணும் நான் அங்க போறேன் அப்படின்னா யாரு சிக்ஷா குருவா ஏத்துக்கணும் ஹீ வில் ஆத்தரைஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா அதுதான் வந்து இப்ப கூட ரீசெண்டா குரு மகாராஜ் ரொம்ப வருத்தம் அடைஞ்சா சிக்ஷா குருங்கிற டைட்டில் எல்லாரும் மிஸ் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சிக்ஷா குருங்கிறது ஒரு எலிவேட்டட் இது அது நான் ஏன் அப்படிங்கிறது நம்ம வருவோம் சாப்டர்ல அது ஏன் வந்து அது மாதிரி சொல்லப்பட்டது சப்பரேட் சாப்டர் வந்து அதனால சில சமயம் என்ன ஆகும்னா சில சமயம் நான் சிக்ஷா குருன்னு சொல்லிட்டு குரு மகாராஜ் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பதிலாக வேற ஏதாவது சொல்லுவாங்க அதனால ஒரு தடவை ஓப்பனாவே சொன்னார் ஐ ஆம் த தீக்ஷா குரு அண்ட் ஐ ஆம் த சிக்ஷா குரு ஃபார் ஆல் ஆஃப் மை டிசைபிள்ஸ் இப்படியே சொன்னார் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் வந்தா என் கிட்ட நேரடியா வாங்கும் ஐ ஆம் தார் குருனா ஐ ஆம் தார் டூ இது அடிப்படையான விஷயம் மென்டி கவுன்சிலர் தே பெசிலிட்டேட் சிக்ஷா குருன்னு சொல்லிக்கிறவங்களுக்கு டேஞ்சர் தான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் நான் ஏன்னா இப்ப நீங்களும் ஃபியூச்சர்ல வந்து லீடர்ஸ் பிரச்சாரம் பண்ணும் போது புதுசா வரவங்களுக்கு என்ன தெரியும் சில சமயம் தீக்ஷா குருன்னு கூட வந்து சொல்லுவாங்க இல்ல சில சமயம் வந்து இப்ப சன்னியாசி சில சமயம் பிரபுஜின்பாங்க இல்ல பிரபுஜி வந்து சுவாமின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல இருக்கிறவங்கெல்லாம் சிக்ஷா குருன்னு சொல்லுவாங்க டு பி இந்த சேஃபர் சைட் டோன்ட் அலோ எனி ஒன் டு கால் யுவர் செல்ஃப் அஸ் சிக்ஷா குரு நம்மளால வந்து பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் கிருஷ்ணர் தான் நம்ம வாய் மூலமாக வெளியில கொண்டு வராங்கிற ஃபுல் கான்பிடன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா சிக்ஷா குருவா கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நுணுக்கமான விஷயம் யாராவது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா தெரிந்து கொள்ளுங்க அதுதான் இஸ் நாட் டிசைபிள் கோர்ஸ் பொதுவாக ஒரு சிஷ்யருக்கு ஆன்மீக அறிவில் எப்பொழுதும் அறிவுரை வழங்கும் குருவே பின்னாளில் அவரின் தீக்ஷா குருவாகிறார் பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா தீக்ஷா குருவா ஏத்துக்கிறீங்கன்னா ஏனோ தானோ ஏத்துக்கொள்ள முடியாது அவர் இடத்துல இருந்து ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் கேட்டுட்டு இவர் வந்து என்ன கிருஷ்ணர் அழைத்து செல்வாருங்கிற நம்பிக்கை இருந்தா தான் நீங்க வந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த சுவாமிய பார்த்தேன் ஹைடெக் சுவாமியா இருக்கிறார் இவ்வளவு ஃபாலோயர்ஸ் இருக்காங்க அப்படி எல்லாம் வரக்கூடாது அவருடைய கிளாஸ் நீங்க கேட்டிருக்கணும் லெக்சரை கேட்டிருக்கணும் கேட்டுட்டு தென் யூ ஷுட் பி ஃபுல்லி கான்பிடன்ட் ஏன்னா நீங்க தான் இது உடல் மனம் ஆத்மா இதெல்லாம் வந்து குரு இடத்துல சரணடைகிறீர்கள் அதை பார்க்க வேண்டும் ஸோ இந்த விஷயத்தை அடிப்படையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அநேக அறிவுரை வழங்கும் குருக்களை சிக்ஷா குருக்கள் மிக முக்கியமானவர்களாக நான் கருதுகிறேன் ஏனென்றால் நடைமுறை பக்தி தொண்டின் சாதன பக்தி அனைத்து அடிப்படையான முக்கியமான நிலைகளிலும் ஆரம்ப நிலை பக்தர்களை பயிற்றுவிப்பதன் மூலமாக அளவில்லாத மிகுந்த கருணையை வழங்குகிறார்கள் ஸோ சிக்ஷா குருவுடைய விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா தீக்ஷா குரு அந்த காலத்துல வந்து குருகுல சிஸ்டம் இருந்தது ஒரு குருகுலத்துல ஐம்பது பேர் நூறு பேர் அவ்வளவுதான் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஒரு குரு நிறைய குருமார்கள் இருப்பாங்க பர்சனலா இருப்பாங்க பட் இப்ப பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா குரு ஒரே இடத்துல இருப்பதில்லை அதனால அவரு தனிப்பட்ட முறையில உபதேசம் கொடுப்பார் இவரை நீங்க சிக்ஷா போக ஏற்றுக்கொள்ளலாம்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கார் நடைமுறை வாழ்க்கையில நமக்கு மூத்த பக்தர்கள் மென்டி கவுன்சிலர் லீடர் அவங்களும் நமக்கு ஏகாதேசி விரதத்தை எப்படி கடைபிடிக்கணும் மோரியாவை போடுறதா இல்ல நவதானியத்தை எந்தெந்த நாள்ல அவாய்ட் பண்றது எந்தெந்த வெஜிடபிள்ஸ ஏகாதேசி தினத்தன்று சாப்பிடலாம் சாப்பிடக்கூடாது பிராக்டிக்கல் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாம் வந்து யாரு கத்துக் கொடுக்கறாங்கன்னா லீடர் தான் கத்துக் கொடுக்கறாங்க அதனால அந்த விதத்துல லீடர் வந்து ஒரு விதத்துல சிக்ஷா குரு தான் அதுல இல்ல அகைன் திருப்பி சொல்ற தவறான உபதேசங்களை கொடுக்கக்கூடாது அதனால இந்த அடிப்படையான முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நடைமுறையில நமக்கு பொதுவா சில பக்தர்கள் நம் மீது கருணை கொண்டு பகவத்கீதை வாங்குவாங்க சாண்டிங்க வாங்கும் அப்புறம் இஸ்கானை பத்தி சொல்லி கொடுக்கறது மற்றதெல்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது அவங்களும் ஒரு விதத்துல ஒரு விதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஷா குரு தான் குரு ஒருவராகவே இருக்க முடியும் ஏனெனில் அவர் சிஷ்ய பரம்பரையில் வருபவர் வியாசதேவரும் கிருஷ்ணரும் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் கற்பித்தது இப்போதும் கற்பிக்கப்படுகிறது இந்த ஒரு படிப்பினைகளுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை ஆச்சாரியர்கள் நூற்று கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் வந்து போயிருந்தாலும் செய்தி ஒன்றே உண்மையான குரு அவரது முன்னோடி பேசியதற்கு வித்தியாசமாக பேசுவது
ட்ராக்கு மாறாம உள்ளது உள்ளதுபடி சொல்லணும் சில விஷயம் தெரியலன்னா எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு நல்லது ஐயோ என்ன சிக்ஸ் ஆஃப் ஒரு லெவல்ல இவங்க நம்மள ஆஹ் ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டா எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்ல நல்லா இருக்காது அதுதான் டேஞ்சர் தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லிடுவோம் இல்லைன்னா சீனியர் டிஓடி இருக்காங்க சன்னியாசிட்ட கன்சல் பண்ணுறேன் வந்து சொல்லிட்டேன் அது தப்பு இல்லை ஆனா விஷயம் ஒன்றுதான் சிக்ஷா குரு கொடுக்கற விஷயம் தான் தீக்ஷா குரு சொல்ற தீக்ஷா குரு கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் தான் சிக்ஷா குருன்னு சொல்றது மாற்றி மாற்றி பேசக்கூடாது சிக்ஷா குரு ஒன்று சொல்றது அதாவது உபதேசம் எல்லாம் ஒண்ணுதான் சூழ்நிலைன்னு வரும்போது இப்ப ஒரே பிரச்சனைக்கு ரெண்டு சீடர்கள் பிரபுபாதர்கிட்ட போனாங்க ஆனா வெவ்வேறு சொல்யூஷன் தீர்வை வந்து பிரபுபாதர் கொடுத்தார் காரணம் என்னன்னா குருவுக்கு தெரியும் அவங்களுடைய சுபாவம் என்ன எது அவங்களால நிறைய முறையில கடைபிடிக்க முடியும் எது ஏன்னா குருன்னு ஒருத்தர் உபதேசத்தை கொடுத்து அதை கடைபிடிக்கணும் அதுவும் அப்பராதம் நபர்களுக்கு தகுந்தார் போலவும் சில உபதேசங்கள் மாற்றப்படும் அதுலயும் வந்து விஷயம் உள்ளடங்கிய ஆனா மாற்றி பேசக்கூடாது அவ்வளவுதான் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் எந்த குருவும் வந்து அஹ் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை உடைக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லவே மாட்டார்கள் இது சிக்ஷா குருவும் தீக்ஷா குருவும் ஒன்றாகத்தான் சொல்வத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த உன்னதமான இவ்விஜானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டது அதனால் பகவத்கீதையை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள விரும்பினால் ஒருவர் நேரடியாக கேட்ட வழியிலேயே நாமும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுவே பரம்பரை சில சமயம் இந்த கொஸ்டினும் சில பக்தர்கள் கேட்பாங்க கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு பகவத்கீதை உபதேசித்தார் அந்த பகவத்கீதையில் அந்த முப்பத்தி ரெண்டாவது முப்பத்தி மூணு பக்கத்தில் அந்த சீத பரம்பரைகளுடைய வரிசை பட்டியெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அர்ஜுனருடைய பெயர் இல்லையா அது பாகவத பரம்பரை அதிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பட்டியல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பாகவத பரம்பரை கிருஷ்ணர் சொல்றார் சூரிய தேவன் விவசாயக்கள் எல்லாம் சொல்லி மனுவுக்கு வந்து அது மாதிரி வந்து அப்புறம் அந்த சங்கிலி தொடர் அறிந்து விட்டது அப்படின்னு என்னுடைய ஆன்மீக குருவிடமிருந்து நான் ஏதாவது கேட்கிறேன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதனால் அதே விஷயத்தை நான் தாங்களிடம் சொல்கிறேன் இதுதான் பரம்பரை ஒரு ஒரு குருனா நல்ல சீடனா இருக்கான் நல்ல சீடன் அப்படின்னா குரு கிட்ட இருந்து நல்லா கேட்டிருக்க வேண்டும் என்னோட ஆன்மீக குரு என்ன கூறினார் என்று தங்களால் கற்பனை செய்ய முடியாது அல்லது நீங்கள் சில புத்தகங்களை படித்தாலும் கூட என்னிடமிருந்து நீங்கள் கேட்டால் என்று புரிந்து கொள்ள முடியாது இதுவே பரம்பரை முறை என அழைக்கப்படுகிறது பகவத்கீதையில ஒன்பதாவது அத்தியாயம் மிகவும் ரகசிய ஞானம் மோஸ்ட் கான்பிடென்சியல் நாலேஜ் கோடிக்கணக்கான பகவத்கீதை விற்கப்பட்டுள்ளது கோடிக்கணக்கான பக்தர்கள் உருவாக்கி விட்டார்களா என்ன அந்த பகவத்கீதையை சொல்லி கொடுக்கறதும் வந்து பக்தர்களுடைய தூய பக்தர்களுடைய வாயில் இருந்து வந்தால்தான் பக்தர்களாக மாற முடியும் வெறும் சாஸ்திரத்தை படித்து விட்டு ஓரளவுக்கு முன்னேறலாம் இல்ல போன பிறவில ரொம்ப அதீத பக்தி செய்தால் பிடித்துக் கொள்ளலாம் ஆனா பொதுவா சாஸ்திரத்தை பிடித்துக் கொண்டால் அடிப்படை ஞானம் கிடைக்கும் ஆனா வாழ்க்கையில முன்னேறி விடலாம்னு பக்தியில நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது என கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையிலேயே சொல்கிறார் நீ எதை உண்டாலும் எதை செய்தாலும் எனக்கு அர்ப்பணை செய் அதை கூட தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம் ஓ அப்போ மாமிசம் சாப்பிட்டாலும் அதையும் சொல்லலாம் அதாவது சாஸ்திரத்துல என்ன பட்டிருக்கேன் எதை சாப்பிட்டாலும் அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கலாம் அதை ஒரு கெட்டியா பிடித்து கொண்டு மாமிசத்தை கூட கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கலாம்னு வாதிடலாம் ஆனா நமக்கு தெரியும் பாஞ்சரத்திரப்படி நாரதர் சொல்லுவார் எது எது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் எதெல்லாம் உண்ணக்கூடிய உணவு இதெல்லாம் பக்தர்கள் தானே நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அதனால நிச்சயம் வந்து ஆஹ் ஆச்சாரியர் நம்ம தவறு இழைத்தால் காதை பிடித்து திருவார்கள் காதை பிடித்து திருவார்கள் அதுக்கு பின்னாடியும் ஒரு சயின்ஸ் இருக்கு காதில தான் எல்லா நரம்புடைய பாயிண்ட்டும் இருக்கு காது நல்லா பிடிச்சாங்கன்னா உடம்பு மேல இருந்து தலையில இருந்து அஹ் உள்ளங்கால் வல்ல எல்லா திசுக்கள் நரம்புகள் எல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் மந்த புத்தி இருக்கா ஆச்சாரிய தான் செய்வார் ஆனா பாகவதம் பகவத்கீதை நேரடியா படிச்சோம்னா காதை பிடிச்சு திருவ திருவார்களா என்ன அதனால நிச்சயம் ஆச்சாரியருடைய உதவி இருந்தால் தான் சாஸ்திரங்களை நம்மால புரிந்து கொள்ள முடியும் சாஸ்திரங்கிறது ஒரு கடல் போன்று பல கிளைகள் இருக்கு ஏதோ ஒரு கிளையில போனா அது வேறு பாதைக்கு அழைத்து சென்றது உபாதர் நமக்கு இந்த பொருளை கொடுத்த காரணத்தினால அது என்ன சாரம்ங்கிறது எல்லாருக்கும் நமக்கு அஹ் புரிந்து விடுகிறது உடனடியாக அடுத்த ஆச்சாரியரை அலட்சியம் செய்து அவருக்கு மேலே உள்ள குருவிடம் நீங்கள் தாண்டி செல்ல முடியாது சோ இதுதான் இங்க ரித்விக் வாதம்னு சொல்லுவாங்க ரித்விக் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாராவது ரித்விக் வாதம்னா என்ன ரித்விக் வா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் கட்டாயம் கொடுத்து கொள்ளலாம் பெங்களூர் இஸ்கான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரித்விக் வாதம் யாரும் வந்து பொதுவா இஸ்கான் பக்தர்கள் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு போறது இல்லை ஆனா இந்தியால பேமஸ்னா எல்லாரும் இஸ்கான் பெங்களூர் தான் சொல்லுவாங்க காரணம் என்ன
அவங்க அதை இண்டிபெண்டா நாங்க தான் இதை நிர்வகிக்கிறோம் ஏன்னா அது ரொம்ப பேமஸ் கோயில் ஏன்னா அதான் சொல்ற இது பொதுவா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நூற்று கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கோடிகள் எல்லாம் கொட்டும் பட்சத்துல ஹெட் ஆஃபீஸ் பார்த்தா மாயா போகுது தான் அப்புறம் அதை யாரு கண்ட்ரோல் பண்றது நிர்வாகம் பண்ணும் போது கலியுகம் தானே அதனால அது அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ப்ரோபாதர் அவங்க ரித்விக் வாதம் அப்படின்னா பொதுவா இப்ப இனிஷியேஷன் எல்லாரும் பொதுவா பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம இங்க தீக்ஷா குரு கையில இருந்து வாங்குவோம் ரித்விக்ல பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரோபாதர் கையே அப்படியே ரோபோட்டு மாரி அப்படியே செயல்படுற மாரி கையில இருந்து ஜபமால வர மாதிரி அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு இனிஷியேஷன் அப்படி நேரடியா ப்ரோபாதருடைய சீட இருந்து சொல்லிடுவாங்க அது வந்து முற்றிலும் தவறு சாஸ்திரத்துல வந்து இது வந்து பரிந்துரைக்கப்படல இது ஒரு கேள்வியா வரும் என்கவுண்டர் தட் ரித்விக் பிலாசபி இஸ் பால்ஸ் ரித்விக் வாதம் தவறு என்பதை எப்படி நிரூபிப்பீங்க சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படல சாஸ்திரத்துல வந்து சீட பரம்பரை தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அவங்க ப்ரோபாதருடைய ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க காரணம் என்னன்னா ப்ரோபாதருடைய சீடர்கள் தூய பக்தர்கள் அல்ல ஏன்னா பெரும்பாலான சீடர்கள் மேற்கத்திய நாட்டவர்கள்ங்கிறதுனால அவங்க வந்து தூய்மை இல்லை இப்ப இதே கேள்வியை நம்ம திருப்பி கேட்கலாம் அப்ப பிரபுபாதரால வந்து தூய பக்தர்களை உருவாக்க முடியாதுன்னா நீங்க எதுக்கு பிரபுபாதர் தீட்ச எடுக்கிறீங்க உங்க கான்செப்ட் படி என்ன பிரபுபாதர் கீழே இருக்கக்கூடிய மேலை நாட்டவர்கள் எல்லாம் தூய பக்தர்கள் இல்லைன்னு அப்ப பிரபுபாதரோட தூய பக்தர்கள் ஆகலன்னா எதுக்கு நீங்க பிரபுபாதருடைய சீடர் ஆகிறீங்க மகாபிரபு காலத்துல இந்த ரித்திக் வாதம் இருந்தது அப்ப அது ஜெயகோபால்னு ஒருத்தர் இருந்தார் ஜெயகோபால் வந்து தனது முன்னோடி ஆச்சாரியர் அவரை வந்து தனது தீக்ஷா குருன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் உடனே அவரு வீரபத்திர பிரபு நித்யானந்த பிரபுடைய மகன் தான் வீரபத்திர வீரச்சந்திர பிரபு அவர் ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியருக்கு எழுதிய கடிதத்துல ஜெயகோபால வந்து நீங்க வைஷ்ணவ சமூகத்துல இருந்து தள்ளி வைங்கன்னார் ஏன்னா சில பேர் சொல்லுவார் எனக்கு பிரபுபாதர் தான் தீக்ஷா குருன்னு சில பேர் சொல்லலாம் எனக்கு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் தீக்ஷா குருன்னு சில பேர் சொல்லலாம் பக்தி வினோத தாக்கூர் எனக்கு தீக்ஷா குரு சில பேர் சொல்லலாம் அடப்போப்பா எனக்கு ரூப கோசாமி கனவுல வந்து தீக்ஷா கொடுத்துட்டாங்கன்னு சில பேர் சொல்லலாம் அப்படியா எனக்கு மகாபிரபுவே வந்து நேரடியா எனக்கு காட்சி கொடுத்து கனவுல வந்து தீக்ஷா கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு கிருஷ்ணரே நே வந்துட்டாரு இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரத்துல இப்படி எல்லாம் பரிந்துரைக்கப்படல தீக்ஷா குருனா லிவிங் குரு தீக்ஷா வந்து யூ ஷுட் கெட் தீக்ஷா ஒன்லி ஃப்ரம் ஏ லிவிங் குரு சத்குரு சத்குரு கூட இப்ப டைட்டில் மிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யாரு கூட வந்து சீட பரம்பரையில வராதவங்க கூட சத்குருங்கிற டைட்டில யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது வேற டாபிக் பட் சத்குருங்கிறது வந்து சாஸ்திரப்படி பாத்தீங்கன்னா லிவிங் குருவுக்கு தான் அதோடைய மீனிங் வந்து சத்குரு லிவிங் குரு கிட்ட இருந்து தான் நீங்க தீட்சை எடுக்க முடியும் பிரபுபாதர் அவர் காலகட்டத்துல அவர் தீட்சை கொடுத்தார் அவர் நம்ம பௌதிக கண்களுக்கு மறைந்து விட்டார் அவரை எப்படி நீங்க தீட்சா குரு எடுத்துக்கலாம் அவரு முதன்மையான சிக்ஷா குரு இல்லைன்னா அது இயக்கத்துல எவ்வளவு கன்ஃபியூஷன ஏற்படுத்தும் அதை பார்க்கலாம் அல்லவா அதனால இதை கவுண்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு மூணு ரீசன் இருக்கு ஒன்னு சாஸ்திரத்துல பரிந்துரைக்கப்படல சங்கிலி தொடர் சீட பரம்பரை சங்கிலி தொடர் மூலமாக நீங்க குருவை ஏற்க வேண்டும் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரபுபாதர் பிரபுபாதர்னால் தூய பக்தர்களை உருவாக்க முடியாதுன்னா நீங்கள் ஏன் பிரபுபாதருடைய பக்தர் ஆக வேண்டும் ரெண்டாவது பதில் மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா வீரச்சந்திர பிரபு ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் ஜெயகோபால் முன்னோடி குருவை தனது தீக்ஷா குருன்னு சொல்லி கொண்ட காரணத்தால வைஷ்ணவ சமூகத்துல இருந்து தள்ளி வைங்கன்னு வந்து சொன்னார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா சில சமயம் இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு பையனை பார்க்கலாம் பேரு கேட்டீங்கன்னா ஆன்மீக பேர் சொல்லுவார் யார் உன்னுடைய தீக்ஷா குருனா பிரபுபாதர்னு சொல்லுவார் அப்பயே நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓ இவர் வந்து பெங்களூர் இஸ்கான் ரித்திக் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கொள்ள ஆனா இதை வந்து ரொம்ப பெரிதும் படுத்த வேண்டாம் ஏன்னா அதுவும் வந்து ஒரு இடத்துல இஸ்கானுடைய ஒரு கிளை தான் கலியுகம் அதனால அண்ணன் தம்பிகளுக்குள்ள வரக்கூடிய ஒரு கருத்து வேறுபாடு அது ஒரு விதத்துல மிதமான ஆஹ் அதிக அளவுல செல்வம் கொட்டுவதனால வரும்போது இயற்கையாக கலியுகத்துல இதெல்லாம் நீங்க எதிர்பார்க்க வேண்டிய ஒன்றுதான் மடம் வந்து ஆண்டியா இருந்ததுன்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை மடத்துல வந்து ஆயிரக்கணக்கான கோடியை வந்து குமித்தால் சில பிரச்சனைகள் வரத்தான் செய்யும் அதை நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் ஏன்னா கலியுகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இஸ்கான் அமைப்புங்கிறது பொதுவா எல்லாருக்கும் வந்து கடல்ல வந்து நீந்தி கொண்டிருக்கின்றனர் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு படகு வருகிறது அந்த படகுல ஏறி அமர்ந்து கொண்டால் மறுகரைக்கு போய்விடும் 
ஆனா ஏறி அமர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பக்தர் சரியில்லை அந்த பக்தர் சரியில்லை அப்படின்னு குறை சொன்னால் அது நல்லா இருக்காது பொறுமையுடன் இருக்க வேண்டும் அது கரைக்கு எடுத்து சென்ற வேண்டும் அதனால கலியுகத்துல சில விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க எதிர்பார்க்கணும் அதனால இதெல்லாம் வந்து கான்ட்ரவர்சியாலாம் கொண்டு வந்துடக்கூடாது கான்ட்ரவர்சி மைண்ட் எப்ப வரும் அப்படின்னா நமக்கு ஃபெய்த் இல்லாத பட்சத்தை தான் ஏன்னா தேவை இல்லாம அவங்க ஏதோ ஏதோ தவறான கருத்துக்களை திணிக்கலாம் நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையா இருந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால பொதுவா இஸ்கான் பக்தர்கள் பெங்களூருக்கு செல்றது இல்லை இங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவங்க தனியா சில கலைகள் எல்லாம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பட் இட் இஸ் நாட் அஃபிலியேட்டட் டு இஸ்கான் சில வழக்குகள் எல்லாம் சென்று கொண்டு இருக்கு இருந்தா இது அதுதான் சொல்றேன் இதெல்லாம் வந்து நீங்க புதுசா வரவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை நீங்க தீட்சை வாங்கணுங்கிறதுனால அதனால தான் இந்த விஷயம் எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பகிரப்பட்டுள்ள இதெல்லாம் வந்து புதுசா வரவங்களுக்கு இஸ்கான் பெங்களூர் வந்து இஸ்கான் இயக்கத்தோட அதிகாரப்பூர்வ தொடர்புகள் இல்லை அதெல்லாம் நம்ம சொல்லணும் அவசியம் இது நம்மளுடைய புரிந்துணர்வு தான் அது இன்னைக்கு கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம் நாளைக்கு உடனடியாக கருத்துக்கள் எல்லாம் கலைந்து அதை சரி செய்யப்படும் ஒரு காலம் வந்து பதில் சொல்லும் நாம ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கொள்ளணும் அதுதான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆஹ் புது பக்தர்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது பிரபுபாதர் இருந்த காலத்திலேயே சில சமயம் எல்லாம் என்ன பண்ணுவார்கள் அப்படின்னா பிரபுபாதர் தீட்சை கொடுத்த பக்தர்களுக்கு கவுடிய மட்டில் இருப்பவங்க எல்லாம் வந்து எங்க மடத்துக்கு வாங்க பிரபுபாதர் ஏபிசிடி தான் சொல்லி கொடுத்தா நாங்க சரியா பாபா தீட்சை தீட்சை எல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்க ஆன்மீக லோகத்துல நீங்க மயிலா இல்ல பசுவா இல்ல சித்த பிராணலி மந்திரம்னா சொல்லி இப்படி எல்லாம் வந்து ஏமாற்றுவார்கள் நம்ம ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கணும் நமக்கு இந்த ஞானம் எல்லாம் இல்லாத பட்சத்துல மீண்டும் பக்தி எல்லாமே வந்து புரிந்திருக்க வேண்டும் சித்தாந்தம் பார்த்த உடனே எடை போட தெரிந்திருக்க வேண்டும் பிரபுபாதருடைய புக்ஸ படிக்கிறவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் யாராவது பேசினாலே எடை போட்டு விடலாம் பிரபுபாத புக்ஸ ரெகுலரா படிக்கிறவங்க புக்ஸ் படிக்காதவங்களுக்கு குழப்பங்கள் நிச்சயம் வந்து ஏற்படும் குழப்பத்துல இருந்து நாம் நம்மை வந்து தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ அதனால இன்னொன்னு ஆச்சாரியரை அலட்சியம் செய்து கிருஷ்ணரை நேரடியாக அணுக முடியாது எல்லா ஊருக்கும் ஒரு பைபாஸ் ரோடு இருக்கும் உள்ளெல்லாம் ஊர்ல போனோம்னு அவசியம் இல்லை ஆனா இது சீட பரம்பரையில இது வேலைக்கு ஆகாது சீட பரம்பரையில லிவிங் குரு சத்குரு கிட்ட சரணடைந்து அவர் அவருடைய குரு அவருடைய குரு இப்படிதான் கிருஷ்ணரை அணுக முடியும் இந்த குருவை நான் பைபாஸ் பண்ணி நேரடியா கிருஷ்ணர்கிட்ட போனான்னா கீ வந்து குரு கிட்ட தான் இருக்கு குரு வந்து ஆமாம்னு மகிழ்ச்சி அடைஞ்சாதான் ஆன்மீக லோகத்துடைய கதவே வந்து திறக்கும் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால இந்த விஷயம்லாம் அடிப்படையான விஷயம் அதெல்லாம் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால அது கொஸ்டினும் வரும் ரித்திக் வாதனா உங்களுக்கு எப்படியும் இனிஷியேஷன் கொஸ்டின்லயும் வரும் ஹாவ் யூ ஹேர்ட் அபவுட் ரித்திக் வாதா சில பேர் கேள்வி பட்டிருப்பீங்க சில பேருக்கு கேஷியை பற்றிருக்க மாட்டீங்க ஆனா இப்படி ஒண்ணு இருக்குங்கிறத வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் So the Kelvi Pathing now, why do we have to accept living Diksha and Siksha Gurus? So I'm going to talk about the evening in the classroom session, maybe the classroom backroom session, maybe you can discuss it. I'm going to tell you that the Diksha Guru is the Diksha Guru, 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 the Diksha Guru. கிருஷ்ணர் அதை தான் வந்து பரிந்துரைத்திருக்கிறார் சாஸ்திரத்துல இருக்கிறத நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டும் இதுமாரி இதெல்லாம் ஆக்சுவலி குரூப் எக்ஸசைஸ் பொதுவாக இதெல்லாம் ஆன்லைன்ல இருக்கிறதுனால இந்த குரூப் எக்ஸசைஸ் இருக்கும்போது குழு குழுவா பிரிச்சிடுவோம் பிரிச்சுட்டு குரூப் டிஸ்கஷன் எனி ஹவ் ஈவினிங் நம்ம அதை பிளான் பண்ணிக்கலாம் நாம் கிருஷ்ணரிடம் தாவ முடியாது அது மற்றொரு அபத்தம் நாம் குருவின் மூலமாக கிருஷ்ணரை அணுக வேண்டும் அதுதான் பரம்பரை முறை நாம் நேரடியாக அணுகுவதற்கு கிருஷ்ணர் ஒன்றும் மலிவான பொருள் அல்ல ஒருவர் கூறலாம் ஓ நான் ஏன் குருவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நான் கிருஷ்ணரை நேரடியாக அணுகலாம் இல்லை கிருஷ்ணர் அவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்வதில்லை மத்பக்த இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப நம்ம இல்லத்துல இருக்கக்கூடிய விக்கிரகமாக இருக்கட்டும் கோயில இருக்கக்கூடிய விக்கிரகமாக இருக்கட்டும் நம்ம ஆரத்தி எடுக்கிறோம் அல்லது போகத்தை அர்ப்பணிக்கிறோம்னா முதல்ல யாருடைய மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறோம் குருவுடைய மந்திரத்தை தான் உச்சரிக்கிறோம் நாம நேரடியா கிருஷருக்கு வந்து பூஜை செய்வதில்ல நாம நேரடியாக கிருஷருக்கு 
போகத்தை எல்லாம் கொடுப்பதில்ல நாம வி ஆர் ஒன்லி அசிஸ்டிங் த குரு இதை அடிப்படையில புரிஞ்சுக்க வி ஆர் ஒன்லி அசிஸ்டிங் த குரு எப்ப பூஜா மற்றும் போகா கொடுக்கும் போது நேரடியா கிருஷ்ணர் கிட்ட கண்ணா சாப்பிடுப்பான்னு சொல்ற அளவுக்கு கிருஷ்ணரும் மலிவானவர் அல்ல நாமும் வந்து தூய பக்தர்கள் அல்ல எல்லாம் பக்தியில என்னைக்கும் நான் எல்கேஜில இருக்கிறேன் அப்படின்னு புரிந்து கொண்டால் அதுதான் பெஸ்ட் உயர்ந்த பக்தன் நினைத்து கொண்டால் அது நிச்சயம் வீழ்ச்சி தான் அதனால வி ஆர் ஒன்லி அசிஸ்டிங் த குரு அதனால தானே முதல்ல வந்து அதுல பிரபுபாதருடைய பிரணாமத்திரம் சொல்றீங்க தீட்சை வாங்கிட்டீங்கன்னா குருடைய பிரணாமத்திரத்தை சொல்றீங்க அப்ப வி ஆர் ஒன்லி அசிஸ்டிங் அவர் குரு ஒரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு உதாரணமா சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் புரிதல் ஏற்படும் ஒரு தடவை குரு மகாராஜ் ஒரு பெரிய மாஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு எல்லா டிவோட்டிஸும் வந்து நல்லா அசம்பிள் ஆயிருந்தாங்க அது ஒரு பப்ளிக் ஃபங்க்ஷன் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் சமைச்சுட்டு போகத்தை எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணிட்டு திருப்பி பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு அது போகணும் ஆஃபர் பண்ணிட்டு அப்புறம் அதை எடுக்கிறாங்க எடுத்த உடனே குருமராஜ் சொல்றாரு ஏன் அதுக்குன்னு இப்படி வந்து உருப்பு ஒப்ப போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு பப்ளிக் உடனே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகல குருமராஜ் ஆஃபர் பண்ணு ஆஃபர் பண்ணா குரு தான் அசிஸ்ட் பண்ணுறாரு அப்போ அவருக்கு தெரியல உப்பு போட்டிருக்காம இல்லை சக்கரை ஜாஸ்தியாக போட்டிருக்காங்க அப்படியே கேட்டார் அவர் அது வரைக்கும் அந்த குக்கு வந்து ஒரு நாள் உப்பு ஜாஸ்தியாக போட்டதில்ல அப்புறம் அவர் குரு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவர் எடுத்து சாப்பிட்றாரு அவ்வளோ உப்பு இருக்கு இது வந்து இது ஒரு அதாவது ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் இதுவே நிறைய இதெல்லாம் நம்ம அறிந்து கொள்ளலாம் அது குரு தான் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாரு தூய்மை இல்லாத புலன்களை வைத்து கொண்டு கிருஷ்ணரை எவ்வாறு அணுக முடியும் எல்லாருக்கும் ஒரு விதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ் இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸோட குரு கிட்ட தான் அவர் நேரடியா வரும்போது அவர் சூட் கேஸ் எடுத்துட்டு போறது அவருக்கு அவருடைய தனிப்பட்ட முறையில பல சேவைகள் செய்வது இதெல்லாம் அவருதான் வந்து நமக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்குறார் அந்த மூட்ல இருக்கணும் ஒன்லி அசிஸ்டிங் மை குரு கிருஷ்ணர் எல்லாம் வந்து திருப்திப்படுத்துவதுங்கிறது வந்து அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்ல குருவை திருப்தி செய்து விட்டோம்னா கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைந்து விட்டதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதனால அந்த விதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீவராசிகள் இடத்துல அன்பு செலுத்தணும்னா குரு வைஷ்ணவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் வைஷ்ணவர்களிடத்துல நன்றாக நடந்து கொண்டோம்னா குரு மகிழ்ச்சி அடைவார் குருவை நல்லா மகிழ்ச்சி அடைய வைத்தோம்னா கிருஷ்ணர் வந்து மகிழ்ச்சி அடைந்தார் கிருஷ்ணர் கிட்ட நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணோம்னா இயற்கையா குரு வைஷ்ணவர் மனிதர்கள் எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலையும் சில ஜீவ சில பேர் இயற்கையா ஜீவராசிகளுக்கு அஹ் அதாவது இந்த வன்முறை ஹிம்சை இதெல்லாம் வந்து செய்ய மனம் வராது அவங்களால நிச்சயம் கிருஷ்ண பக்தியில முன்னேற முடியும் இதெல்லாம் ஒரு புரிதலுக்காக சொல்றேன் நாயை அடிப்பது இல்ல வேற ஏதாவது விலங்குகளை சித்திரவதை செய்வது இதெல்லாம் லெவல் ஒன் கேன்சர் அடுத்தது பார்த்தோம்னா லெவல் டூக்கு அட்வான்ஸ் ஆகும் மனிதர்களை நிந்திப்பது குறை பேசுவது கேலி கிண்டல் செய்வது இது லெவல் டூ கேன்சரா போயிடும் இது அப்படியே விட்டோம் அப்படின்னா வைஷ்ணவர்களுக்கு மத்தியில சத்சங்கத்துல வந்தாலும் வைஷ்ணவர்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய குறையை கண்டுபிடிப்பது அது லெவல் த்ரீ கேன்சர் என்னைக்கு வைஷ்ணவர்கள் இடத்துல குறையை கண்டுபிடிக்கிறார்களா சந்தேகமே இல்லாமல் ஒரு நாள் குரு இடத்துலயே குறையை கண்டுபிடிப்பார்கள் அது லெவல் ஃபோர் கேன்சர் குரு இடத்துல எப்ப வந்து குறையை கண்டுபிடிக்கிறார்களோ கிருஷருக்கு கண்ணே இல்லை நான் இவ்வளவு பட்டி தொண்டு செய்தும் கண்ணே துறக்கல அதுவந்து இந்த நாணம் இல்லை அப்படின்னா இப்படிதான் வந்து பேச்சு பேசுவார்கள் கிருஷருடைய செயல்பாடு சரியில்லை அதுக்கு ரெண்டு லீலையை எடுத்துக் கொள்வார்கள் அதனால இது வந்து லெவல் ஒன் எப்படி லெவல் ஃபைவ்க்கு போகுது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் அதனால கிருஷ்ணரும் சொல்கிறார் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் சொல்கிறார் பக்தியில முன்னேற வேண்டும்னா எல்லா ஜீவராசிகளும் மாமை வாம்சம் ஜீவ லோகே ஜீவ பூத்த சனாத்தனகா எனது அங்கங்கள் அவங்கள யாரு இடத்துலயும் குறை கண்டுபிடிப்பதற்கு கூட உங்களுக்கு எந்த அருகதையும் இல்லை அது ஏலனம் செய்யாதீர்கள் ஏலனம் செய்யணும்னா நாம் நம்மையே ஏலனம் செய்து கொள்ளலாம் அவ்வளவுதான் பக்தியில வந்துட்டு அதுதான் பண்ணணும் மற்றவர்கள் நம்மை அணுகினால் அவங்களுக்கு இந்த வசதிகளை செய்து கொடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா பக்தியில முன்னேறுவதற்கு பிறரை எள்ளி நகையாடி முன்னேற வேண்டும்ங்கிற அவசியம் இல்லை நான் எனது உணர்வை திருத்தி கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவுதான் உணர்வை திருத்தி கொள்வதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு அதனால்தான் பொதுவா கிருஷ்ண உணர்வு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை 
கேட்க 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 உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லும் வந்து அப்படியே கிருஷ்ண உணர்வாக படிப்படியாக மாறி வரும் சோ இதெல்லாம் அடிப்படையான விஷயம் அதனால நேரடியா குஷர் கிட்ட நிறைய பேரு குருன்னு வந்தா குரு நேரடியா வந்தா சேவை செய்யணும் ஆனா அது அதே சமயத்துல வைஷ்ணவர்கள் நேரடியா இருக்கும்போது சேவை செய்யும் பட்சத்துல அது குரு மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் முதலில் நீங்கள் பக்தனின் பக்தனாக மாறுங்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார் கோபி பர்த்து பாத கமலையோ தாச தாசானு தாசா நான் கிருஷ்ணரின் சேவகரின் சேவகரின் சேவகன் சோ இதுதான் வந்து பெஸ்ட் இதெல்லாம் பிராக்டிக்கலா சொல்லலாம் நிறைய பேர் குருக்கு பின்னாடி ஓடுவாங்க குரு கண்டுக்க மாட்டா ஆனா ஒருத்தவங்க பின்புலத்துல வந்து சேவை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்கள தேடிட்டு வந்து குரு மலர் மாலைய போட்டுட்டு போயிடுவாங்க நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன் இந்த விஷயம் முன் அதாவது பௌதிக வாழ்க்கையில முந்திரி கொட்ட மாதிரி முந்தின் இருக்கிறது சூப்பர் ஆனா ஆன்மீக வாழ்க்கையில பொதுவா வந்து பின்தங்கி இருந்து பின்புலத்துல இருந்து சேவை செய்யறது சூப்பர் பொதுவா குரு மகாராஜ் எல்லாம் ரதயாத்திரை எல்லாம் வரும்போது முதல்ல கிச்சன் டிபார்ட்மெண்ட் போற ஏன்னா கிச்சன் டிபார்ட்மெண்ட் முன்னாடி வரமாட்டேன் ஆனா எல்லா யாரு வந்தாலும் பிரசாதம் கொடுக்கற துறைன்னு பார்த்தா கிச்சன் டிபார்ட்மெண்ட் அங்க போய் ஸ்பெஷல் மெஸ்ஸி பிளெஸிங்ஸ் கொடுப்பாங்க நாம நேரடியா பிரதமரை பார்க்க முடியாது ஆனா ஏதாவது ஒரு வீர தீர சாகச செயல் செஞ்சோம்னா அங்க வந்து போன் காலே வரும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆபீஸ்ல அதே போல பக்தர்களுக்கு நல்லா சேவை செய்தோம்னாலே குரு கிருஷ்ணருடைய நேரடி அனுகிரகம் கிடைக்கும் ஆனா பக்தர்களை உதாசீனப்படுத்திட்டு நேரடியா குரு கிருஷ்ணர் கிட்ட போனா கூட அது சாத்தியமானு சொல்ல முடியாது சோ இது ரெண்டாவது அத்தியத்திற்கு உண்டான இது சோ இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி சந்தேகம் இருந்தா ரைஸ் த ஆப்ஷன் கைய தூக்கலாம் இது கேள்வி நேரம் முடிந்த பிறகு பிரேக்கும் கொடுத்துடுறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் கோபு பிரபு அன்மியூட் பண்ற நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் கோபு பிரபு வருணா மத்தாஜி அன்மியூட் ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி செஷன்ஸ் நல்லா இருந்தது பிரபுஜி எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா மூமெண்ட்ன்னு அந்த திருவானியூர்ல இருக்கு இல்லையா ஹரே கிருஷ்ணா மூமெண்ட்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா திருவானியூர்ல சோ அதுக்கும் அந்த இஸ்கான் பெங்களூர் அந்த அப்புறம் இங்க அம்பல்து அது என்ன வித்தியாசம் பிரபுஜி திருவான்மியூர்ல இருக்கக்கூடிய ஹரே கிருஷ்ணா மூமெண்ட் தான் இஸ்கான் பெங்களூர் அவங்களுடைய பிரான்ச் தான் இது ஸோ அதனால அது ஒரு ரிப்பிக் சென்டர் தான் இது ஸோ அங்கேயும் வந்து பொதுவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொதுவாக வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறது ஆக்சுவலி ப்ரூ பார்க்கறது தீட்சை வாங்கணுங்கிறது தான் சித்தாந்த ரீதியாகவே ஒரு விதத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு ஸோ அதனால ஹரே கிருஷ்ணா மூமெண்ட்னாலே ஹெச்கேஎம்னு வந்தாலே அது இஸ்கான் பெங்களூர் ரிப்பிக் மூமெண்ட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு நிறைய பிரான்ச் இருக்கு அதில் ஒரு பிரான்ச் வந்து வைஷ்ணவர்களுடைய வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் பிரபு வைஷ்ணவ அபராதத்தில இருந்து பண்ணோம்னா ஒண்ணு அடிப்படையில பார்த்தோம் அப்படின்னா அடிப்படையில எல்லாரும் சொல்லப்படுறது பணிவு தான் ஏன்னா பணிவு இல்லாதவர்கள் தான் ஆணவத்துல தான் வைஷ்ணவ அபராதம் செய்ய முடியும் பிரைட் வந்தாதான் ஹம்பிளா இருக்கிறவங்க செய்ய மாட்டாங்க அதனால திருநாத அப்பி ஸ்ரீச்சேனா தரோரிவ சகிஷ்ணா அமானின மானதேனா கீர்த்தனைய சதாஹரி அதாவது பிள்ளையை விட தாழ்வாகவும் மரத்தை விட பொருத்தியாகவும் மற்றவர்களிடத்துல இருந்து மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் மற்றவர்களுக்கு மரியாதையை கொடுத்தோம் அப்படின்னா வைஷ்ணவ அபராதத்திலிருந்து விடுதலை பெறலாம் அதனால பணிவா இருப்பதன் மூலமாக ஒரு விதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா பணிவை எப்படி வளர்த்து கொள்ளணும் அப்படின்னா ஒன்று பகவான் விபு நாம அணு அவர் சவர் சர்வ சக்தி வாய்ந்தவர் நமக்கு சிறு சக்தி இருக்கு பிறகு அது மட்டும் இல்லாம பார்த்தோம் அப்படின்னா பக்தி தொண்டில் வந்தாலும் திறமைகள் பக்தி தொண்டு செய்தாலும் அதுல ஒன்னும் நம்ம ரொம்ப கர்வப்படுவதற்கு ஆணவம் கொள்வதற்கு பெருமை கொள்வதற்கு ஒண்ணும் இல்லை இது கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து சீட பரம்பரையில தான் வருது இதுக்கு ஒரு கதை சொல்லணும் அப்படின்னா குருக்ஷேத்திர போ முடிந்த பிறகு பஞ்ச பாண்டவர்களை கிருஷ்ணர் அழைத்து சென்று 
பார்பரிக்கா கட்டுஷாம் என்கிற பார்பரிக்கா யார் அவர்னா பீமனுடைய பேரன் அந்த பார்பரிக் ஒரு விதத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா சிவபெருமான்ட வரம் வாங்கிட்டு அவர்கிட்ட ஒரு மூணு அம்ப வாங்கிட்டு அந்த அம்ப யாரையாவது இலக்காக வைத்தார்னா யாரும் தப்ப மாட்டார் அதனால அவர் பாண்டவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும்னு யுத்த களத்திற்கு புறப்பட்ட போது கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு அவருடைய சக்தி தெரியும் கிருஷ்ணர்ட்டு தான் அந்த சக்தியும் வந்தது அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாருனா ஒரு மரத்துல இருக்கக்கூடிய இலையை பறித்து ஒரு மரத்துல இருக்கக்கூடிய இலையெல்லாம் உனது அம்பு பானத்தினால தைக்க வேண்டும்ங்கிறார் டார்கெட் பண்ண சொன்னார் அவர் கண்ண முடி மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது கிருஷ்ணர் அதை பறிச்சு கீழே காலில் போட்டு அதை விதித்துக் கொள்கிறார் அது மரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இலையையும் அது அப்படியே ஒன்று விடாமல் தைத்து கொண்டு கடைசியாக கிருஷ்ணருடைய காலை சுற்றி சுற்றி வருகிறது அதனால அது டார்கெட் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா மிஸ் ஆகாது ஸோ அதனால இங்கே பொதுவாக மூணு அம்பில் ஒரு அம்பு யூஸ் பண்ணிட்டார் இன்னும் ரெண்டு அம்பு இருக்கு பாண்டவர்கள் அணியிலிருந்து யாரையாவது டார்கெட் பண்றார் அது துரோணராக இருக்கட்டும் இல்லை கிருபாச்சாரியராக இருக்கட்டும் பீஷ்மராக இருக்கட்டும் நிச்சயம் தப்ப முடியாது ஆனால் அவர் வாங்கிய வரம் என்ன அப்படின்னா பலகீனமான அணிக்கு தான் வந்து சண்டை போடுது ஸோ அதனால பாண்டவர் அணியிலிருந்து அங்கே ஒரு அம்பை விட்டுட்டா அப்புறம் அந்த அணி வீக் ஆகிடும் உடனே அவர் கௌரவர்கள் அணிக்கு போகலாம் கௌரவர்கள் அணிக்கு போனாலே முதல்ல யாரை டார்கெட் பண்ண சொல்லுவாங்க அர்ஜுனனை தூக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே காலுக்கடியில ஒளிச்சு வச்சிருந்த இலையே சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருந்தது அம்புபானம் அப்புறம் அர்ஜுனர் கொண்டு போய் எங்க ஒளி வைக்கிறதுனால இவரு ஆட்டத்துல இருந்து எடுத்துடணும் இல்லைன்னா எனது திட்டத்துக்கு இது டமால் ஆயிடும்னு உடனடியா குரு தட்சிணையா அவன் தலையை வெட்டி கொடுத்துடுங்கிறார் உடனே பார்பரிக்காவும் வாழை உருவி தலையை வெட்டி குரு தட்சிணையா கொடுத்துடுறார் கிருஷ்ணன் சொல்றார் அந்த தலையை எடுத்துட்டு போய் அப்படியே நீ உண்மையான குருக்ஷேத்திர போரை காண்பாய்ன்னு சொல்லி ஒரு மரத்துக்கு மேல வைத்து விடுகிறார் அப்புறம் இந்த போர் முடிந்த பிறகு இந்த கொஞ்சம் பாண்டவர்கள் அழைத்துக் கொண்டு இந்த பார்பரிக்கு முன்னாடி போய் உண்மையான போரை கண்டாய் அல்லவா அதை பற்றி விளக்கவும் அப்படிங்கிறார் உடனே அவர் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறார் என்ன சிரிக்கிறார்னா அது பாண்டவர்கள் தரப்புல இருந்து இல்ல கௌரவர்கள் தரப்புல இருந்து எந்த அம்பு எந்த அது பிரம்மாஸ்திரமா இருக்கட்டும் நாகாஸ்திரமா இருக்கட்டும் இல்ல சாதாரண அம்பாக இருக்கட்டும் ஈட்டியாக இருக்கட்டும் என் கண்ணுல சுதர்சன் சக்கரம்னா ரெண்டு சைட்ல இருந்து பறந்து பறந்து எல்லா வேலையும் செய்யறத பாக்குறா இவங்க என்னமா வெறும் செத்த பாம்பு அடிக்கிற மாதிரி அம்ப விட்டுட்டு எதிரணிய எல்லாம் விழுத்தது ஜெய் ஹோ ஜெய் ஹோன்னு கத்திட்டு கிடக்குறாங்க மார் கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க என் கண்ணுல சுதர்ச சக்கர் தான் எல்லா வேலையும் செஞ்சு கொண்டு இருந்தது அப்படின்னா உடனே எல்லா பஞ்ச பாண்டவர்களும் தலையை குனிந்து கொண்டார் அதனால பக்தி மார்க்கத்திலையும் ஒரு விதத்துல என்ன செய்தாலும் சரி அது ஒரு விதத்துல பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணருடைய சக்தி தான் அது வெளிப்படுகிறது அதனால இயற்கையாக இது ஒன்றும் வந்து செயற்கையாக புகுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை இயற்கையாகவே ஒரு விதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா பணிவான மனநிலையில தான் இருக்க வேண்டும் அதனால இப்ப உதாரணமா இந்த இஸ்கான் பெங்களூரும் போயிட்டோம் அப்படின்னா எங்களுடைய மூளையை பயன்படுத்தி கொண்டு அக்ஷய பாத்திரத்தின் மூலமாக பத்து லட்சம் பேருக்கு இதெல்லாம் கொடுக்கறோம் பெரிய பெரிய கோயிலை கட்டி எடுக்கிறோம் ஓகே அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் புத்தி கூர்மையை கொடுத்ததையா மூளையை படைத்ததையா சொல்றாங்க அதாவது பௌதீகத்திலையும் சரி ஆன்மீகத்திலையும் சரி பணிவு என்றைக்கும் வந்து நல்லது அதாவது மாம்பழம் மரம் பழுத்திருந்ததுன்னா அந்த மரம் இயற்கையாக கீழே தான் வந்து குடிந்து கொண்டு இருக்கும் வைஷ்ணவ பணிவின் உச்சம் என்னன்னா புரோபாதர் புஸ்தகத்திலேயே வந்து சொல்லுவார் யாராவது வந்து உங்கள் முகத்தில் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் முகத்தில் வந்து எச்சியை துப்பினால் கூட எனது கர்மத்திற்கு நான் மிக மோசமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் அதைத்தான் அனுபவிக்கிறேன் இவர் மேல நான் ஏன் வந்து கோபப்படணும் நான் செய்த வினை தான் என் மீதே வந்திருக்குன்னு அதை துடைத்து கொண்டு பணிவாக நமது சேவையை வந்து செய்ய வேண்டும் யாருக்காவது நமக்கு வழியை கொடுக்குற மாதிரி அதாவது கோபம் எப்பவும் வரும்னா ப்ரோவர்க்கிங் சுச்சுவேஷன் தான் சாதாரண நேரத்துல எல்லாரும் அவர் மாதிரி ஒரு ஜென்டில் மேனை பார்க்க முடியாது ஆனா கோபத்தை தூண்டும் போதுதான் உள்ள இருக்கக்கூடிய புலி சிங்கம் கரடி எல்லாம் வெளியில வரும் அந்த ப்ரோவர்க்கிங் சுச்சுவேஷன் வரும் பட்சத்துல இதெல்லாம் வந்து நடைமுறையில அதாவது வந்து பிட் பாக்கெட் அடிச்சிட்டாங்க கிரெடிட் கார்டு போயிடுச்சு இல்ல நகை திருடு போயிடுச்சு இல்ல பணம் போயிடுச்சுன்னா இந்த வழியை நான் ஏதோ ஒரு பிறவியில அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறேன்னு அந்த ஒரு மனோபாவம் உடனடியா வந்துருச்சுன்னா நம்ம அதுல இருந்து உடனடியா சரி எல்லாம் வந்து நம்ம மீறி கொண்டு நடந்துட்டு இருக்கு விதைத்ததுதான் மறுபடியும் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம்னு நினைத்து கொண்டு மன்னிக்கும் குரம் 
அதுலதான் வரும் மன்னிக்கல அதாவது சில பேருக்கு வந்து மன்னிக்க முடியாத குணம் இருக்கும் பட்சத்துல என்ன ஆகும்னா அது வெஞ்சன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க பழி வாங்கும் குணம்தான் வரும் அதுக்கு பிரபு பீஷ்மருடைய உபதேசம் சொல்லுவாங்க அது வராது வரக்கூடாது வந்துடுச்சு அப்படின்னா எதிராளி விழுந்தால் தான் எனக்கு நிம்மதிங்கிற ஒரு மனோபாவத்தை கொடுத்து விடும் அதனால இது ஒரு விதத்துல பார்த்தோம்னா பணிவுங்கிறது ஒரு விதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்சுவல் மீனிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல எதுக்காக பிரச்சனைகள் அது மட்டும் இல்லாம மற்றவர்கள் மூலமாக துயரம் வருது அப்படின்னா நாம கிருஷ்ணருடைய கிருஷ்ண திருநாட்டை கிருஷ்ணரை நோக்கி பயணிக்கிறோம் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வந்து துரிதமாக செயல்படுத்தக்கூடியது லிப்ட்ல போற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஸ்பீடை கொடுக்கும் ஓ இது வந்து இருந்தது அப்படின்னா இது நம்ம இருக்க வேண்டிய இடம் அல்ல அப்படின்னு சோ இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு கண்ணோட்டத்துல பார்க்கும் பட்சத்துல பக்குவம் நமக்கு ஏற்படும் சொந்த கண்ணோட்டத்துல அவன் ஏன் இப்படி செய்துட்டார் இவர் ஏன் இப்படி செஞ்சுட்டார்னா அந்த சிந்தனையே நம்மை வாட்டி வரைத்து விடும் அந்த சிந்தனையில நாம மூழ்க ஆரம்பித்து விட்டோம் என்றாலே முன்னேறக்கூடிய அந்த பாதை வந்து தடைப்பட்டு விடும் சோ அதனால அடிப்படையில அந்த பணிமான மனோபாவம் ரெண்டாவது ஆஹ் வைஷ்ணவர்களிடத்துல ஒரு விதத்துல என்ன நடந்தாலும் அல்லது கட்ட நடந்தாலும் கூட வந்து நாம சங்கீர்த்தம் செய்பவர்கள் தான் வைஷ்ணவர்கள் தான் அதனால வைஷ்ணவர்கள் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர்கள் ஆன்மீக திருநாட்டிற்கு போகும்போது எல்லாம் படுத்த படுக்கையில இருக்கும்போது வயதாகும் போது வைஷ்ணவர்கள் வந்து தான் நாம சங்கீர்த்தம் செய்கின்றனர் அதனால சில சமயம் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டாலும் கிருஷ்ணரிடத்துல அழைத்து செல்வதற்கும் எனக்கு வேண்டிய நேரத்துல வந்து உறவுபவர்களும் வைஷ்ணவர்கள் நினைக்கும் போது நம்ம வைஷ்ணவர்களை நிந்திக்கணுங்கிற அந்த மனோபாவம் நம்ம விட்டு நீங்கி வேண்டும் ஹரே கிருஷ்ணன் கோபு பிரபு அன்மீட் பண்ணிட்டு பேசலாம் நரசிம்மன் பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா நீங்க சிக்ஷா குருன்றவர் வந்து மிஸ்டேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு இத ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்ணி சொன்னீங்க எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஒரு சந்தேகத்தை வந்து ஒரு மூணு டிஃப்ரெண்ட் பக்தர்கள் கிட்ட கேட்கும் போது மூணு விதமான பதில் வருது இப்போ இதுல யார் சொல்றது சரி யார் சொல்றது வந்து மிஸ்டேட் பண்ற மாதிரி இருக்குன்றத எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஆக்சுவலி சித்தாந்த ரீதியாக தான் வந்து தவறுதலாக மிஸ்டேட் பண்ணக்கூடாது இப்ப பர்சனலா நமக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வரும் இப்ப ஏதாவது வந்து குடும்பத்துல வந்து ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு வச்சுக்கிறேன் அந்த பிரச்சனையை பற்றி நாம யாரிடத்துலயாவது சொல்லும் போது நிச்சயம் வந்து வெவ்வேறு ஒப்பீனியன் தான் வரும் அது வந்து நம்ம மிஸ்கைட்னு சொல்ல முடியாது பட் ஆனா அது ஆஹ் பக்திக்கு அஹ் எதிராக இப்ப உதாரணமா ஏதாவது ஒரு உதாரணமா ஒரு உடல்ல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஆஹ் இப்போ அந்த உடல் பிரச்சனைக்கு அது யார்டையா சொல்லும் போது சில பேர் ஒரு இந்த டாக்டரை பாருங்க அதை பாருங்க ஒருத்தர் சித்தா ஓமியோபதி இதெல்லாம் அது பாம்பாங்க அதெல்லாம் வந்து தப்பு இல்லை பட் நீங்க இது வந்து இந்த இதுக்கு நீங்க வெங்காயம் பூண்டு போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா சரியாயிடும்னா அங்கதான் மிஸ்கைடுன்னு வரும் ஸோ ஒப்பீனியன் கேன் டிஃபரண்ட் பட் அது வந்து சித்தாந்தத்தோட வந்து கான்ட்ரடிக்ட் ஆகக்கூடாது அதுதான் விஷயம் ஸோ அதனால இடம் பொருள் சூழ்நிலை அதை பொறுத்தும் நாம இது பண்ணலாம் வெவ்வேறு ஆன்சர் வர்றதுனால அது மிஸ்கைடுன்னு ஒண்ணும் இல்லை சித்தாந்த ரீதியா போகும் பொழுதுதான் அதாவது வந்து ஆக்டிங் அகைன்ஸ்ட் த பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் பக்தி பக்தியின் கோட்பாடுகளை உடைக்கிற மாதிரியான பதில்கள் வரும் பொழுதுதான் அது மிஸ்கைடன்ஸ் எடுத்துக்கணும் மற்றதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் ஆன் ஒப்பீனியன் அவ்வளவுதான் அதே கிருஷ்ணா வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா ஓகே சோ ஓகே ரெண்டே கால்க்கு அசம்பிள் ஆயிடலாம் சோ யூ கேன் ஹேவ் யுவர் பிரேக் 215 we will uh, assemble again ஹரே கிருஷ்ணா थैंक यू சோ இது செகண்ட் சாப்டர் தான் போய் இருக்கு சோ we will uh, continue with the third chapter 215 க்கு கண்டினியூ பண்ணலாம் थैंक यू ஹரே கிருஷ்ணா